সুপ্রিয় কলেজের বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম দূরে কাছে দেশে অথবা দেশে বাইরে থেকে প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের ছয়শো আঠারোতম পর্বে আপনাকে বরাবরের মতো স্বাগতম জানাচ্ছি বন্ধুরা আজ আমি আপনাকে শোনাব ঢাকায় বসবাসরত রাজশাহীর ছিল মোহাম্মদ সিবলু হোসেনের জীবনের হৃদয় কাঁপানো এক বাস্তব জীবন কাহিনী বন্ধুরা এই শিবলুর জীবনের গল্পটা এক ব্যতিক্রম ধর্মীয় বাস্তব জীবনের গল্প ব্যতিক্রম ধর্মী বলছে এই কারণে শিবলুর জীবনে যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা আমাদের সমাজে প্রায় প্রতিটা পরিবারের প্রায় বেশিরভাগ পরিবারের ক্ষেত্রেই ঘটে এবং আমার কাছে মনে হয় যে পারিবারিক জীবনের জন্য শিবলুর জীবনের গল্পটা হবে এক ভীষণ শিক্ষণীয় জীবনের গল্প বন্ধুরা আমার এক বন্ধু ছিল যার নাম ছিল মুজাম্মেল আমার বন্ধু খুব ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু ছিল ও আসলে আমরা যখন স্কুল জীবন থেকে পড়াশোনা করতাম ও একটু ভিন্ন রকম ছিল মানে সবসময় বলতো যে আমি যাকে বিয়ে করবো সে খুব ইনটেক হতে হবে সে খুব ফ্রেশ হতে হবে তার শরীরে কখনো কোনো ছেলে টাচ করে না এমন একটা মেয়েকে আমি বিয়ে করব। যাই হোক বন্ধু আমার পড়াশোনা শেষ করার পরে তার বাবা আমাকে দায়িত্ব দিল মেয়ে খোঁজার জন্য আমার বন্ধু যদিও দেখতে একটু অসুন্দর ছিল মানে একটু কালো ছিল চেহারা যে খুব বেশি স্মার্ট ছিল তা না কিউট ছিল তা না তো একটু অন্যরকম ছিল তারপরও তার ইচ্ছা ছিল যে সে একদম সুন্দর একটা মেয়েকে বিয়ে করবে তার বাবা আমাকে তাই বললো যে আপনার আমার জন্য খুব সুন্দর দেখে একটা মেয়ে খুঁজে বের করেন তার বাবা মা তাদের মতো করে মেয়ে খুঁজতেছে অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরে দীর্ঘ ছয় মাস মেয়ে খুঁজে আমার কাছে মনে হয় এই আমার একমাত্র বন্ধু যে কি না একশোর উপরে মেয়ে দেখেছে বিয়ে করার জন্য যাই হোক সবশেষ প্রায় ছয় মাস পরে সেই বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হয় তো যেদিন বিয়ে হয় আমি ওই দিন বলি যে দেখ বন্ধু উল্টা পাল্টা কোনো কিছু করবি না উল্টা পাল্টা কোনো কিছু করবি না ভেবে চিনতেই করবি যা বলার ভেবে চিনতে বলবি আমার বন্ধু বাসর করে গিয়ে মানে বেশি পাকনা ছিল আর কি হয় না যে কিছু পাকনা টাইপের মানুষ থাকে ওরকম বাসর করে যাওয়ার সময় কোরআন শরীফ সাথে করে নিয়ে গেছে এটা আমরা জানতাম না কোরআন শরীফ নিয়ে গিয়ে বাসর করে নববধূকে বলতেছে যে আমি তোমার গায়ে হাত দেওয়ার আগে তুমি এই কোরআন শরীফে হাত দিয়ে বলো যে আজকের মানে আমার সাথে মানে তোমার অধুর জীবনে মানে তোমার ওই অতীত জীবনে কখনও কোনো ছেলে তোমার গায়ে টাচ করে নেই কোনো ছেলের সাথে তোমার শারীরিক সম্পর্ক হয় নাই মেয়ে বলতেছে যে আমার লাইফে একটা রিলেশান ছিল হুম এর বেশি কিছু আমি বলতে পারবো না তো ও বলে ঠিক আছে একটা রিলেশান ছিল রিলেশানের কথা বাদ দিলাম তো কোনো ছেলের সাথে তোমার ফিজিক্যাল কোনো সম্পর্ক হয় নাই এটা তুমি কোরআন শরীফে হাত দিয়ে বলো এখন বউ তো সেটা বলে না বউ আমাকে বলো আপনি যদি আমাকে এতই সন্দেহ করবেন তাহলে বিয়ে করলেন কেন এই বাসরগড় থেকে যে তাদের স্বামী স্ত্রীর মাধ্যমে মানে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়াটা শুরু হলো আজকে তারা বিয়ে করলো প্রায় ছয় বছরের মতো তাদের একটা মেয়ে সন্তানও আছে এখনও প্রতিটা মুহূর্তে ওদের এই ফ্যামিলিতে ঝগড়া লেগেই আছে একটা সেকেন্ডের জন্য না ওর ওয়াইফ শান্তি পাচ্ছে না ও শান্তি পাচ্ছে আমি ফোন করলেই বলে বন্ধু আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে আমার ফাঁসি দিতে ইচ্ছে করে আমার বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না আমার ভিতরে এমন কেন লাগতেছে আমি কেন নিজেকে বুঝাইতে পারতেছে না কেন আমার ভিতরে এতটা কষ্ট এতটা অনুভূতি ভাই এই দুনিয়াতে অনেক কিছু দেখেও না না দেখার অভিনয় করতে হয় অনেক কিছু জেনেও না শোনার বাং করে থাকতে হয় যদি পৃথিবীতে ভালোভাবে বাঁচতে হয় শুধু এটুকুনই বলব অনেক সময় অনেক কিছু হজম করতে হয় জেনে শুনে বুঝে আমি শিবলুর গল্পটা শোনাবো এবং শিবলুর গল্পের মাঝে শুধু আপনাদেরকে এইটুকু এইটুকুনই বলবো যে গল্পটা ভীষণ শিক্ষণীয় একটা গল্প আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনবেন গল্প শেষে শিবলুকে ঠিক আপনার মতো করে একটা মন্তব্য কমেন্ট বক্সে লিখে যাবেন ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় বন্ধুকুন আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ শিবলু হোসেন আমার বাড়ি রাজশাহী বন্ধুরা আমি আমার জীবনের এই গল্পটা শুরু করার শুরুতে আপনাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে জানিয়ে রাখে আমার পরিবারে আমি আছি আমার বাবা আছে মা আছে এছাড়া রয়েছে আমার বড় একটা ভাই সহ ছোটো একটা বোন আমরা টোটাল দুই ভাই এক বোন আমাদের পরিবারটা রাজশাহী শহর থেকে মোটামুটি একটু দূরেই কোনো এক গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার আমার বাবা পেশায় একজন সৌদি প্রবাসী আমি খুব ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি আমার বাবা সৌদি আরবে থাকে এবং সৌদি আরবে থেকে আমার বাবা প্রতি দুই থেকে তিন বছর পর পর বাংলাদেশে আসে এবং আমাদের পরিবার সপরিবারের আশেপাশের মানুষগুলোর জন্য আমার বাবা অনেক জিনিসপত্র নিয়ে আসে যথেষ্ট পরিমাণ মানুষের প্রতি দয়া এবং ভালোবাসা থাকে আমার বাবার ছোটোবেলা থেকে আমার বড় ভাইয়া পড়াশোনার প্রতি মোটেও ভালো ছিল না বড় ভাইয়া যথেষ্ট পরিমাণ দুষ্ট এবং ফাজিল টাইপের একটা ছেলে ছিল আমাদের গ্রামের বেশিরভাগ ছেলেগুলোই হচ্ছে লাফাঙ্গা লাফাঙ্গা বলতে ওরা পড়াশোনা করে না আমাদের এখানকার অনেকগুলো বাগান আছে বাগানে বসে বসে বেশিরভাগ সময় নেশা করে এবং খারাপ জিনিসের সাথে মিশত আমার বড় ভাইয়া ওই খারাপ মানুষগুলোর সাথে
তো ওই সময় আমার বাবা তখন বিদেশ থেকে আসে আমিও তখন আস্তে আস্তে করে একটু ওই এলাকার খারাপ ছেলেগুলোর সাথে মিশতে শুরু করি বড় ভাইয়ের মতো তো বাবা এই অবস্থাটা দেখার পরে আমি তখন ক্লাস টেনে উঠি মানে আমি এসএসসি পরীক্ষা দিব মানে ফর্ম ফিল হয়ে গেছে রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে তো যাই হোক তো আমার বাবা তখন সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে আসে আসার পরে দেখে যে আমি এরকম বাইরে ছেলেদের সাথে মিশতেছি ঠিকমতো পড়াশোনা করি না এবং আমার রেজাল্ট আমি ছোটোবেলায় অনেক ভালো মেধাবী ছাত্র ছিলাম কিন্তু আস্তে আস্তে রেজাল্ট খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে এটা দেখার পরে আমার বাবা তখন আমার আম্মুর সাথে সিদ্ধান্ত নিল যে কী করা যায় ওরও যদি এভাবে গ্রামে রেখে পড়াশোনা করায় তাহলে তো দেখা যায় যে মানে ওর ভবিষ্যৎটাও ঠিক আমার বড় ছেলের মতোই হবে ও এসএসসিতে ফেল করবে ও ভালো রেজাল্ট করবে না আসলেই কিন্তু ওই সময়টা আমার এরকম একটা সময় কাটছিল আমি মোটেও পড়াশোনা করতে ভালো ছিলাম না আমি প্রচুর পরিমাণ দুষ্টমি করতাম ফ্রেন্ডের সাথে মিশতাম বিভিন্ন খারাপ জায়গায় খারাপ কাজের সাথে লিপ্ত হয়ে গেছিলাম পরে বাবা আর মা দুজনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার দূর সম্পর্কের এক খালা থাকে ঢাকাতে তখন আমাকে ওই ঢাকাতে পাঠিয়ে দেয় বলে তুই ঢাকাতে চলে যা এবং ঢাকাতে গিয়ে তুই পড়াশোনা করবি যদিও আমি আসতে চাই নেই আসতে রাজি হয় নেই এবং বড় ভাইও খুব কান্নাকাটি করছিল যখন আমাকে দিয়ে দিচ্ছিল আমাকে ঢাকায় নিয়ে আসতেছিল তারপরও আব্বা সম্পূর্ণ নিজের যুক্তি আর পরামর্শে বাবা আমাকে ঢাকায় নিয়ে যায় এবং ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পরে আমি তখন বাবার সাথে ঢাকাতেই থাক মানে আমি তখন ঢাকাতে ওই খালামাদের বাসায় থাকি এবং তখন আমি পুনরায় আবার এই ঢাকার একটি স্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি হই আমি কিন্তু ক্লাস টেন পর্যন্ত ওখানে পড়ছি পরে এসে আবার পুনরায় ক্লাস নাইনে ভর্তি হই ঢাকাতে তো ক্লাস নাইনে ভর্তি হওয়ার পরে ওখানে পড়াশোনা করতেছি আব্বুর জন্য আম্মুর জন্য খুব মন খারাপ লাগতো বড় ভাইয়ের জন্য ছোট ছোট বোনের জন্য খুব কান্নাকাটি করতাম প্রচুর কান্নাকাটি করতাম ভালো লাগতো না যে ওরা তো আসলে আমার মানে আমার দেহের অক্সিজেন ছিল এদেরকে ছাড়া আমি বাঁচতেই পারি না এতে মানুষগুলোকে ছেড়ে এত দূরে এসে বসবাস করা থাকা পড়াশোনা করা এই ব্যাপারগুলো আমার কাছে কেমন জানি খুব কষ্টকর মনে হচ্ছিল এরপরেও মনটাকে বুঝাই নিলাম যে না আমাকে তো এভাবেই থাকতে হবে এভাবেই বাঁচতে হবে এবং এছাড়া তো কিছু করার নেই যেহেতু আমি গ্রামে যেতে পারবো না আর আমিও নিজে নিজে চিন্তা করি ওই সময় গ্রামে থাকলে তো আমি নষ্ট হয়ে যাইতাম তো আমি তখন ঢাকাতেই পড়াশোনা করতেছি ওখানেই থাকতেছি এবং ওখানকার স্কুল থেকে আমি তখন এসএসসি পরীক্ষা দিই এবং আলহামদুলিল্লাহ এসএসসির আগে আমার বাবা আমার জন্য টিউশনি তারপর কোচিং এগুলো সব ঠিক করে দেয় টিউশনি কোচিং করি মোটামুটি খুব ভালো একটা রেজাল্ট আমি এসএসসি পাস করি এসএসসি রেজাল্ট খুব ভালোভাবে আউট হওয়ার পরে আমি তখন কলেজে ভর্তি হই কলেজে ভর্তি হই কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করতেছি এমন করতে করতে আমি যে খালামাদের বাসায় থাকতাম ইনারা হচ্ছে ওনার হাজব্যান্ড হচ্ছে একটা বিজনেস করত মানে ওনার একটা দোকান ছিল আর কি কাপড়ের দোকান তো জানি না কেন হঠাৎ করে উনি সিদ্ধান্ত নিল যে ওনার এই দোকানটা উনি ঢাকা থেকে শিফট করে রাজশাহীতে নিয়ে যাবে মানে উনি ঢাকাতে থাকবে না ওরকম রাজশাহীতে চলে যাবে এবং ওখানে গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করবে ঢাকাতে অনেক খরচ ওনার ফ্যামিলি মানে উনি একা এটা মানে ব্যবসায়ীটা করে কোনোভাবে চালাইতে পারতেছে না দেন উনি সিদ্ধান্ত নিলে যে উনি রাজশাহীতে ফিরে যাবে এবং ওখানে গিয়ে উনি কাপড়ের দোকান দেবে ওই মুহূর্তে আমি তো ওনার বাসায় থাকতাম পরে আমি বাবাকে বললাম যে বাবা এরকম এরকম সমস্যা হয়ে গেছে আর উনি তো চলে যাবে আমি কী করব বাবা তখন আমাকে বলে একটা কাজ কর তুই তাইলে হচ্ছে অন্য একটা ম্যাচ বা তোর কলেজের আশেপাশে কোনো একটা হোস্টেলে উঠে যা পরে আমি আমাদের কলেজের পাশে হচ্ছে মানে কলেজের পাশে একটা ম্যাচ আসে মানে ম্যাচ বলতে ওখানে কিছু মাদ্রাসার ছেলে ফেলে থাকতো আমি ওদেরকে চিনতাম আগ থেকে তো আমি তখন ওখানে উঠে যাই ওইখানে উঠি তার ওইখানে উঠে তখন কলেজে পড়াশোনা করতেছি আমিও পড়াশোনার প্রতি খুব ভালো মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করি দিন আর রাতগুলো এভাবে কাটতে কাটতে একটা সময় আমি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিই ইন্টার ইন্টার পরীক্ষা দিই এবং ইন্টারের রেজাল্টও যথেষ্ট পরিমাণে ভালো হয় খুব ভালো হয় ইন্টারের রেজাল্ট আউট হওয়ার পরে আমি তখন ঢাকারই একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই মানে আমার বাবাই আমাকে প্রাইভেটে ভর্তি করে বাবার মানে বাবা কিন্তু যদিও বিদেশে থাকতো কিন্তু বাবা এই পড়াশোনার ব্যাপারগুলো খুব ভালো বুঝতো আমার বাবাও কিন্তু সেই আমলের এসএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা করছিল মানে আমার বাবাও যথেষ্ট পরিমাণের মেধাবী কিন্তু বাবার স্বপ্ন ছিল যে আমিও একদিন অনেক বড় কিছু হব সেই স্বপ্ন নিয়ে বাবা যত টাকা ইনকাম করতো সৌদি আরবে বেশিরভাগ টাকা আমার পিছনে নষ্ট করতো মানে আমাকে দিয়ে দিত আমার আমাকে গিরিয়ে বাবার সমস্ত স্বপ্নগুলো ছিল যাই হোক এমন করে কাটতে কাটতে পরিশেষে দেখা গেল কি যে আমি যখন ওই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই ইউনিভার্সিটি তখন হোস্টেলে থাকতাম থাকা অবস্থায় এভাবে পড়তাম পড়তে পড়তে বেশ কিছুদিন পরে ইউনিভার্সিটিতে উঠার মনে হয় পাঁচ থেকে ছয় মাস পরে আমাদের রাজশাহী থেকে আমাকে আমাদের এলাকার বড় ভাই ফোন করে বড় ভাই ফোন করে আমাকে বলে যে এমন এমন ঘটনা শাহজান নাম মানে শাহজান বলতে একটা ছেলে আমাদের এলাকাতে ছিল আর কি ও রিক্সা চালাইত মানে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে রিক্সা টিক্সা চালাইত এবং ও নাকি
তো হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিওটা পাঠানোর পরে আমি তখন করলাম কি এই ভিডিওটা আমার ইউনিভার্সিটির ছেলে মেয়েদেরকে দেখাচ্ছি যে দেখো এমন একটা ছেলে এরকম পা ভেঙে গেছে রিক্সা চালায় তো গরিব মানুষ তো যে যার মতো করে মোটামুটি দিতেছে মানে যার যতটুকু সমর্থ আছে ওই সমর্থ অনুযায়ী সে দিতেছে আমি তখন সবার কাছ থেকে টাকাগুলো নিচ্ছি নিতে নিতে একটা মেয়ে আছে রোদেলা নামের আমি কখনোই তার সাথে আগে কথা বলি নাই আমাদের বেশি পড়াশোনা করে আমার ইয়ারেই কিন্তু ও একটু অন্যরকম মেয়ে ছিল মানে অন্যরকম বলতে কি ও আসলে মানে সবার সাথে খুব একটা মিশত না আমরা যেরকম মানে ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে গেলে সবাই মিলে অনেক ফাইজলামি করতাম দুষ্টমি করতাম বিভিন্ন জায়গায় ট্যুরে যাইতাম আমাদের মাঝে একটা ভালো ফ্রেন্ডশিপ ছিল বাট রোদেলা মেয়েটা পুরোপুরি নেগেটিভ টাইপের একটা মেয়ে ছিল ও কখনো কারোর সাথে মিশত না না আলাদা আলাদা থাকতো আমি ওর কাছে মানে ডোনেশন চাওয়ার আগেও চিন্তা করতেছি যে ওর কাছে চাইব কি না বা চাইলেও ও দিবে কি না মানে কেমন জানি আমার ভিতরে একটা মানে অন্যরকম কিছু একটা কাজ করতেছে মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ও মেবি দিবে না এরকমটা মনে হলো তারপরেও ওর সামনে গেলাম যাওয়ার পরে বললাম যে রোদেলা মানে আমাদের এরকম একটা আমাদের এলাকার একটা ছিল অসুস্থ পা কেটে ফেলছে কিছু টাকার প্রয়োজন ও আমার দিকে তাকাই ছিল মানে এক দৃষ্টিতে কেন জানি তিরিশ সেকেন্ডের মতো টাকা আসে তাই কি একটা মুসকি হাসি দিল তো হাসি দেওয়ার পরে আমি মানে অবাক হয়ে গেলাম যে কীভাবে এরকম হাসি কেন দিল এরপরে ওর হাতে একটা আংটি ছিল স্বর্ণের আংটি আংটিটা খুলে আমার হাতে দিয়ে দিল হাতে দিয়ে আমাকে বলল যে এটা নিয়ে যাও আমি তো ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম কিরে নিজের হাতের আংটি খুলে দিয়ে দিল মানে ব্যাপারটা আমার কাছে একটু অদ্ভুতই মনে হলো আমি আবার ওকে ভয় ভয় জিজ্ঞেস করতেছি তুমি কি আমার উপর রাগ করছো মানে রাগ করে কি আমাকে এটা দিস নাকি ও বলে না রাগ করব কেন তোমার প্রয়োজন দিলাম এটু এতটুকুই তা আমি তখন আংটিটা নিলাম নেওয়ার পর আংটিটাও বিক্রি করলাম করে মোটামুটি ভালো টাকাই হলো ওই টাকা আমি আমার বড় বাইয়ের জন্য রাজশাহীতে পাঠাই দিলাম উনি সবমতো ওখানে দিছে দেওয়ার কয়েকদিন পরে মনে হয় এই ঘটনার প্রায় পাঁচ থেকে ছয় দিন পরেই একদিন হঠাৎ করে আমি দেখলাম যে রোদেলা মানে ভীষণ মন খারাপ করে একরকম কান্না করতেছে মনে হলো হাতে একটা টিসু এরকম কান্না করতেছে আমাদের মানে ইউনিভার্সিটির পাশেই হচ্ছে একটা মানে বসার মতো একটা ভালো জায়গা আছে আর কি একটু গার্ডেনের মতো ওখানে বসে আছে পরে আমি হাঁটতে হাঁটতে ওইখানে গেলাম যাওয়ার পরে আমি বললাম যে রোদেলা আমি কি একটু মানে আপনার সাথে কথা বলতে পারি তা আমাকে বলে যে আমরা তো একই কল একই ইউনিভার্সিটিতে পড়ি আমাকে তুমি করে বললেই তো হয় মানে আপনি করে বললে মনে হয় না যে আমি খুব সিনিয়র আমি তখন বলছি আমি তো একটু কথা বলতে পারি বলে পারো বসো বসলাম তো আমি বললাম যে মানে ওর চোখের পানিগুলি তখন টলমল করতেছে মানে ওর মানে কান্না করতেছে এমন একটা অবস্থা তো আমি মানে মানে একটু অবাক হয়ে গেলাম যে আমি বললাম ও কিন্তু খুব দামি দামি পোশাক আশাক পড়তো মানে আমাদের ক্যাম্পাসের মধ্যে সবসময় ভালো পোশাক আশাক পড়তো মানে অনেক কিউটলি চলাফেরা করতো দেখলে মনেই হতো যে কোনো এক শিল্পপতির মেয়ে মানে বড় লোকের মেয়ে দেখলেই বোঝা যায় তো আমি তখন বললাম যে মানে তোমার কি কোনো ব্যাপারে মন খারাপ তুমি কি আমার সাথে শেয়ার করতে পারো ও আমাকে বলে না আসলে মানে শেয়ার করার মতো তেমন কিছু না বাট আমি আমার এঙ্গেজমেন্টের আংটিটা তোমাকে দিয়ে দিছি এই মানে এটাতে আমার মন খারাপ আমাকে বলে বলে মা কী বলে এঙ্গেজমেন্টের আংটি দিয়ে দিস মানে তো আমাকে বলতেছে যে হ্যাঁ ওইটা আমার এঙ্গেজমেন্টের ছিল আমার এঙ্গেজমেন্টের আংটি আংটিটা তোমাকে দিয়ে দিছি তো আমি তখন বলছি তো মানুষের এঙ্গেজমেন্টের আংটি কি কেউ কেউ দিয়ে দেয় নাকি আমাকে এটা দিলা কেন আমাকে বলে দিয়ে দিলাম আমার মনে হলো যে আমার আংটিটার প্রয়োজন নেই তা আমি তখন বললাম তো তোমার হবু বোর্ডকে তোমাকে মারে নাই ও আমাকে বলে আমার বিয়েটা ভেঙে গেছে তো আমি মানে একটু মানে অবাক হয়ে গেলাম যে এঙ্গেজমেন্ট হলো তারপরে আবার আংটি এঙ্গেজমেন্ট আংটি আমাকে দিয়েও দিল আবার বিয়েও ভেঙে গেল আমি তখন কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করতেছি আসলে কি মানে মূল ঘটনাটা কি আমি একটু জানতে চাই মানে ঘটনাটা কী ঘটছে আমাকে একটু খুলে বলবা ও আমাকে বলো আসলে কিছু না ওই ছেলে কেন বিয়ে ভেঙে দিল বা এঙ্গেজমেন্টের পরে সে আমাকে কেন বিয়ে করলো এটা ওই ছেলেই জানে বাট আমি ওইগুলো জানি না তো আমি মনে করলাম যে এই ব্যাপারে মনে হয় তার মনটা একটু খারাপ মানে এই বিষয়ের উপরে তার মনটা মনে একটু খারাপ তা আমি তার সাথে কথা বাড়াইলাম না কথা না বাড়াই আমি ওখান থেকে উঠে চলে গেলাম উঠে আমি আমার ক্যাম্পাসে গেলাম আমি ক্লাস ক্লাস করলাম এভাবে দিনগুলো কাটতেছে বাট আমি অলওয়েজ প্রায় দুই মাসের মতো কেটে যায় আমি সবসময় খেয়াল করে দেখি যে রোদেলা এরকম মন খারাপ করে বসে থাকে অলওয়েজ মন খারাপ করে বসে থাকে কারোর সাথে কথা বলে না মানে খুবই অন্যরকম একটা ভাব তো দুই মাস পরে আমি এমনি তার সাথে মাঝে মাঝে কথা বলতাম টুকি টুকি কথা বলতাম তো দুই মাস পরে হচ্ছে ঈদ আসে মানে ঈদ আসে হচ্ছে কোরবানির ঈদ তো কোরবানির ঈদের সময় আমি তখন বাড়িতে যাব তো বাড়িতে যাব পরে ক্যাম্পাসে সবাই যাবে মোটামুটি সবাই রেডি রেডি বাড়িতে যাবে ওই সময় রোদেলা আমাকে হঠাৎ করে বলতেছে যে শিবলু একটা কথা বলি কিছু মনে করবো না তো আমি বললাম যে না কিছু মনে করো না ও আমাকে বলে তোমাদের গ্রামের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবা না প্রথমে বলে তোমরা কি কোরবানি দিবা আমি বললাম যে হ্যাঁ দিব তো আ
আমি আমার আম্মুকে ম্যানেজ করতে পারলে তো তোমার কোনো আপত্তি নেই নাকি আমাকে নিতে তোমার কোনো সমস্যা আমি বললাম না আমার কী সমস্যা থাকবে তুমি আমাদের এলাকাতে যাবা আমাদের এলাকাতে গেলে তো আমার কোনো প্রবলেম নাই যেতেই পারো ও আমাকে বলা আচ্ছা ঠিক আছে তো এইভাবে তার সাথে আমার কথাবার্তা হলো কথাবার্তা হওয়ার পরে আমি তখন তাকে আমার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাব ঈদের ঠিক তিন দিন আগে ও তখন রেডি রেডি হয়ে বাসা থেকে আসছে আর আমি ওকে নিয়ে তখন রাতের বেলায় রওনা দিলাম রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রাতের বাসে সকালে গিয়ে রাজশাহীতে পৌঁছাইলাম পৌঁছানোর পরে আমি আমার বাড়িতে গেলাম যাওয়ার আগে যদি আমি মাকে ইনফরমেশান দিয়ে রাখছি যে মা আমার একটা মেয়ে বান্ধবী আসবে আমার সাথে মা বলে তো গ্রামে গ্রাম এলাকা মানুষ কী বলবে আমি বললাম যে তুমি মানুষকে একটু ম্যানেজ করো আর মানুষ কী বলবে আমি ঢাকাতে পড়াশোনা করি আমার বন্ধু বান্ধব আসতেই পারে আমার বাসায় তো মা আমাকে বলে মেয়ের সাথে আরও কয়েকটা মেয়ে নিয়ে আয় বারো কয়েকটা ছেলে নেয় আমি বললাম যে এরকম কাউরে পাই নেই ও একাই আসবে ও অনেক বড় লোকের মেয়ে এটা আমি আমার মাকে বলি তো বলার পরে মা তখন আমাকে বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আসুক ওইরকম মা অনুমতি দিল আমি তখন তারা নিয়ে গেলাম তো ও এত সুন্দর পোশাক আশাক পরে গেছে তার কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর ছিল লম্বা টম্বা ছিল মানে দেখার মতো একটা মেয়ে ছিল আর কি তো সবাই দেখে আমাদের মানে মোটামুটি আমাদের বাড়ির যারা আছে আমাদের এলাকার যারা আছে সবাই ওর দিকে খুব ভালোভাবে আকর্ষণ বা ওর দিকে দেখতে তো আমি যেহেতু গ্রামে গেছি আমি তো আমার গ্রাম নিয়ে ব্যস্ত আমার গরু টরু এটা সেটা নিয়ে আমি বিভিন্নভাবে ব্যস্ত আমি আমার কাজ কামে পুরোপুরি ব্যস্ত গরু টরু কিনতে কিনছে তারপর এটা নিয়ে জবাই টবাই করাবে এবং আমি অনেক দিন পরে এলাকাতে গেছি এলাকার পলাপানের সাথে মিশতেছি এইভাবে ঈদের দিন পর্যন্ত আমি রোদলের সাথে খুব একটা কথা বলতে পারিনি ঈদ দিন পর্যন্ত কথা বলতে পারিনি মানে ওর সাথে খুব একটা কথা হয় না আমার আম্মুর সাথে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে আমার ভাইয়ের সাথে ওভাবেও থাকতেছে আমার বোনের সাথে থাকতেছে এমন করে পরে ঈদের দিন বিকেলবেলা হঠাৎ করে আমাকে দেখতেছি না মানে ঈদের দিন বিকেলবেলা আমাদের বাসায় নাই তো আমি মারে বলতেছি কী ব্যাপার আমার রোদেলা কোথায় গেল তো বলছে যে তোর ভাইয়ের সাথে তোর ভাইয়ের সাথে গেছে তা আমি তখন বললাম যে ভাইয়ের সাথে কই গেছে পরে বলে তোর ভাইয়া মোটরসাইকেলে করে কই জানে নিয়ে গেছে তা আমার কাছে তখন ব্যাপারটা একটু অন্যরকম মনে হলো কি রে ভাইয়া মোটরসাইকেলে করে রোদেলাকে নিয়ে কেন যাবে কারণ আমার ভাইয়া তো নেশা টেশা করে আমি জানি ভাইয়া বেশি একটা মানে ভালো মানুষটা আর কি এটা তো আমি জানি তো আমি চিন্তা করি যে নেশাগ্রস্ত মানুষটা তো যে কোনো সময় যে কোনো স্টেপ নিয়ে নিতে পারে খারাপ ভালো তো তারা কখনো চিন্তা করে না তো রোদেলাকে আবার কোথাও নিয়ে টিয়া কোনো ক্ষতি করে ফেলে কিনা কারণ ওকে তো আমি আনছি আমার রিসপন্সিবিলিটিতে ও আসছে পরে আমি মাসে তার আগারাগি শুরু করলাম যে হ্যাঁ এটা কেন হইলো ভাইয়া কেন আমার পারমিশন ছাড়া ওকে নিয়ে গেল আমি তখন ভাইয়ের নাম্বারে কল দিচ্ছিলাম বারবার কল দিচ্ছি ভাইয়া তখন কল আর রিসিভ করে না রোদেলের নাম্বারে কল দিই রোদেলও কল রিসিভ করে না ঈদের দিন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে ওরা বাসে আসছে তো গ্রামের এলাকা তো সাড়ে এগারোটার দিকে মোটরসাইকেল করে বাসে আসছে আসার পর আমি তো খুব রেগে আছি তো রোগে রোদেলাকে প্রচুর মানে ইয়ে করতে হয়েছে তুমি কার পারমিশন নিয়ে কেন তুমি আমার ভাইয়ের সাথে এইভাবে চলে গেলা তুমি কি আমার ভাইয়ের সম্বন্ধে জানো ও আমাকে বললো তোমার ভাইয়া যথেষ্ট ভালো মানুষ এর মতো মানুষ হয় না তারপরে আমার ব্যক্তিগতভাবে তোমার ভাইয়ের অনেক ভালো লাগে তিনি যথেষ্ট পরিমাণের মিশুক একটা ছেলে এটি সেটা আমাকে বলতেছে আমি তখন বললাম যে দেখো রোদেলা তুমি আসলে গ্রামের সম্বন্ধে অত কিছু জানো না অ্যান্ড তুমি আসলে মানে এভাবে আমার ভাইয়ের সাথে এভাবে যাওয়াটা তোমার ঠিক হয়নি ওরে বুঝেলাম আমি যদিও আরও দুই তিন দিন থাকতাম পরে আমি দুই তিন দিন না থেকে ঈদের পরের দিনে চলে আসছে কারণ ওর মতিগতি আমার কাছে ভালো লাগতেছিল না ও যে সময় যে কোনো ছেলেদের সাথে মিশে যাচ্ছে বা যে কোনো মানুষের সাথে ঘুরতে চলে যাচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে ও একটা বিপদ মানে একটা বিপদ ডেকে আনতে পারে ওর লাইফ রিক্স হতে পারে এটা চিন্তা করে আমি তখন দুই দিন পরে চলে আসছি রাশিয়া থেকে ঢাকাতে চলে আসছি আসার পরে আমি ওকে ওর বাসায় পাঠা দিয়েছি আমি আমাদের বাসায় তো এমন করে ওর সাথে আমি অলওয়েজ কথাবার্তা বলি অলওয়েজ কথাবার্তা বলি এখানে সেখানে যাই ঘোরাফেরা করি মানে আমাদের দুজনের মাঝে একটা অন্যরকম সম্পর্ক হয়ে যায় মানে অন্যরকম সম্পর্ক হয়ে যায় আমরা দুজন দুজনকে খুব বেশি পছন্দ করি খুব ভালোবাসি তো এরপর থেকে আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা কক্সবাজার যাব মানে আমরা ঈদের পরে আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে কক্সবাজার যাব সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের টিচাররাও ওটার মধ্যে ইনক্লুড হলো টিচাররাও যাবে তো সবাই মিলে কক্সবাজার যাওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিলাম কক্সবাজার যাব তো কক্সবাজার আমরা যাই কক্সবাজার যাওয়ার পরে আমরা সবাই মিলে ওই যে কক্সবাজারের যে আপনার সাগর পারে যেই ব্যাঞ্চগুলো হয় না যেগুলোর মধ্যে অনেক শুয়ে থাকে ওই অনেকগুলো ব্যাঞ্চ আমরা ভাড়া করলাম একসাথে প্রায় সতেরো আঠারোটার মতো ব্যাঞ্চ ভাড়া করলাম দুজন দুজন করে আমরা তখন ওই ব্যাঞ্চগুলোতে বসলাম মানে বসে আছে এমন সময় আমি আর আমার একটা ফ্রেন্ড একটা ব্যাঞ্চের মধ্যে বসছি ওই সময় রোদেলা ওই দিক থেকে আসছে আরও অনেকগুলো মেয়ে গেছে কিন্তু আমি আমার বন্ধুকে বলতেছে যে তুই একটু কাজ কর তুই একটু ওই দিক থেকে হাইটায় আমি একটু ওর সাথে বসি মানে শিবলের সাথে বস
যে আমি তাকে এখনই প্রস্তাবটা করতে পারি পরে আমি বললাম যে রোদেল আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই আসলে যদিও কথাটা আগেই বলা উচিত ছিল কিন্তু ওরকম সময় বা সুযোগ হয়ে ওঠে নাই যার কারণে বলতে পারি না বাট আমার কাছে এখন মনে হয় যে এই টাইমিংটা অনেক বেটার একটা টাইম এই সময় আমি তোমাকে ব্যাপারটা বলতে পারি ও তখন বলতেছে যে কী এমন কথা বলার জন্য এত এক্সকিউজ করতে হবে এত কিছু খুঁজে বলতে হবে আমি তখন বললাম যে আমি আসলে বলতে চাই তুমি কীভাবে নিবে আমি জানি না বাট আমার যেটা বলো এটা আমি বলবো তো বলো আচ্ছা ঠিক আছে বলো আমি বললাম যে দেখো আমার আসলে এটা তুমিও জানো এটা আমিও জানি যে আমরা দুজন দুজনকে খুব পছন্দ করি অ্যান্ড আমার তোমাকে অনেক ভালো লাগে মানে আমি কোনো প্রেমের প্রস্তাব প্রস্তাব কিছু না আমি ডিরেক্টলি বলতেছি যে আমি তোমার পরিবারের সাথে কথা বলবো বলে আমি তোমাকে বিয়ে করব ডিরেক্টলি এভাবেই বলতেছি যেভাবে বলতেছি তেন সে আমাকে বলতেছে যে তুমি আমাকে বিয়ে করবা আমি বললাম হ্যাঁ বিয়ে করব ও আমাকে বলে তুমি কি তোমার পরিবার সম্বন্ধে জানো আমাকে এটা বলতেছে আমি বললাম জমা জানবো না কেন আমার পরিবার সম্বন্ধে আমি জানবো না তো কে জানবে ও আমাকে বলল তোমার পরিবারে মানে মেম্বার কয়জন আমি বললাম যে এই তো আমার আমি আসছি বড় ভাইয়া তারপরে আমার ছোট বোন এরকম বলছি আমাকে বলে তো তোমার বড় ভাই বিয়ে করছে আমি বললাম যে না বড় ভাইয়া তো বিয়ে করে নাই ও আমাকে বলে আমি তোমার বিয়ের একটা রাস্তা তৈরি করে দিতে পারি আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না কিন্তু তোমার বিয়ে করার একটা রাস্তা তৈরি করে দিতে পারি আমি তখন অবাক হয়ে গেলাম যে আমার বিয়ে করার রাস্তা তুমি কীভাবে তৈরি করবা মানে বুঝলাম না ও আমাকে বলে তোমার বড় ভাইয়ে তো বিয়ে করে নাই অ্যান্ড তোমার বড় ভাইয়ে বিয়ে না করলে তো তুমি বিয়ে করতে পারো না আমি তখন চুপ হয়ে আসো বলে আমি তোমার বড় ভাইকে বিয়ে করে তোমার বিয়ের রাস্তাটা ক্লিয়ার করে দিতে পারি কক্সবাজার সাগর পাড়ে তখন আমার কাছে মনে হলো যেন সাগরের ঢেউগুলো আমার বুকে এসে লাগতেছে আমি কিন্তু তাকে এত পছন্দ করি আসলে বলে বোঝাতে পারবো না মানে ও আমার সারা পৃথিবী হঠাৎ করে যখন এই কথাটা বললো আমি তখন মানে কি বলবো আসলে বলার মতো কোনো ভাষা নেই আমি জাস্ট চুপ হয়ে গেলাম আমি বললাম তুমি এটা কোন ধরনের কথা বলতেছো এটা কেমন কথা বলতেছো তুমি কি আমার সাথে দুষ্টমি করতেছ আমাকে বলেন না মোটেও দুষ্টমি না আমি তো শিহাবকে ভালোবাসি মানে আমার বড় ভাইয়ের নাম হচ্ছে শিহাব বলেন তুই শিহাবকে ভালোবাসি এবং শিহাবের সাথে আমার অনেক কিছু হয়েছে অনেক রকম সম্পর্ক হয়ে গেছে আমি ওর সাথে অলওয়েজ কথাবার্তা বলি তখন সে আমাকে তার মেসেজ সেটিং এগুলো সব কিছু দেখাচ্ছে দেখলাম যে হ্যাঁ শিয়াব ভাইয়ের সাথে ওর অনেক গভীর সম্পর্ক আমি তখন আসলে মানে বলার মতো কোনো ভাষা নাই আর কি আমি কি বলবো মানে একদিক দিয়ে আমার ভাই তাকে তো কোনো কিছু বলাও যায় না তো আমি জাস্ট এটুকুনই বললাম যে তুমি কি আমার ভাইয়ের সম্বন্ধে কোনো কিছু জানো মানে আমার ভাইয়া কি করে বা ভাইয়ার প্রফেশনও আমাকে বলে জানি সবই জানি ওর সম্বন্ধে জানার আমার কোনো কিছু বাকি নেই আমি ওর সম্বন্ধে সব কিছুই জানি আমি সম্বন্ধে সব কিছুই বুঝি তো আমি তখন আর এই ব্যাপার নিয়ে কোনো কথা বলি না মানে আমি তখনই একদম ফুল স্টপ হয়ে গেলাম মানে ওই জায়গায় আমি একদম ফুল স্টপ আমি আর ওকে এই ব্যাপার নিয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করি না কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করি না কোনো কিছু কথাও বলি না যাই হোক আমরা কক্সবাজারে তিন দিনের মতো ছিলাম মোটামুটি যতটুকু পারছি মন ভাঙা মানুষ হিসাবে সবার সাথে হাসি মুখেই ছিলাম অনেক আনন্দ করছি তিন দিন পরে কক্সবাজার থেকে আমরা ব্যাক করে চলে আসি ঢাকাতে ঢাকাতে আসার পরেই আমি আর ওর সাথে খুব একটা কথা বলি না ও আমাকে মানে ছোট ভাই ছোট ভাই বলে ডাকে একটু আমার কাছে কেমন যেন একটু মানে অসম্মান মনে হয় আর কি তারপর আমার দিক থেকে আমি খুব একটা কথা বলে না ও কথা বলে এমন করতে করতে পাঁচ ছ দিন পরেই আমার মা একদিন আমাকে কল দিছে কল দিয়ে আমাকে বলে যে আমার বলে যে শিবলু আমরা একটু রোদেলাদের বাসায় যেতে চাই মা আমাকে বলে তো আমি যেহেতু মা আমাকে এটা বললাম বুঝে গেছে যে ভাইয়া মাকে বলছে তো আমি বললাম যে তো ভালো কথা যাব আমি কি করবো মা আমাকে বলে তুই সহ যাবি আমি বললাম যে না আমার তো পড়াশোনার অনেক চাপ আমার এখন কোথাও যাওয়া সম্ভব না তোমরা যাবা ভাইয়া তো চিনি ভাইয়া রোদেলার সাথে কথা বলে রোদেলার ঠিকানা দিলে ওই ঠিকানাতে তোমরা রোদেলাদের বাসায় চলে যাও মা আমাকে বলে কেমন কথা রে মেয়েটা তোর ক্লাসমেট তোর সাথে পড়াশোনা করে তুই যাবি না তো আমরা কিভাবে যাই এটা কোনো কথা হইল আমি বললাম যে আমি জানি না এটা কিভাবে মানে কিভাবে কি হলো বা কথা হলো কি হলো না বাট এটা তোমাদের ম্যাটার আমি এই ব্যাপার নিয়ে কোনো কিছু বলতে চাই না তুমি মা আমাকে এই ব্যাপার নিয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করবে না মা আমাকে বলতেছে দেখ অতিরক্ত করতেছিস এটা বলে মা তখন লাইনটা কেটে দিছে লাইন কেটে দেওয়ার তিন দিন পরে মা আমার হচ্ছে আরেকটা কাকা আর আমার মানে দূর সম্পর্কের একটা দাদি এ তিনজনে ঢাকাতে আসছে এসে আমাকে ফোন দিছে যা মোরমক জায়গায় আছে তুই আয় তো মা যেহেতু ফোন দিছে আমার যাওয়া লাগে আমি গেলাম যাওয়ার পরে মা আমাকে বলে রোদেলাদের বাসায় যাবে রোদেলের সাথে কথা হয়েছে পরে আমার মায়ের কাছে ঠিকানাও আছে তো ঠিকানা অনুসারে আমি রোদেলাদের বাসায় গেলাম যাওয়ার পরে অবাক ব্যাপার হলো রোদেলাদের বাসায় রোদেলা রোদেলার মা ছাড়ার কেউ নেই মানে বিশাল একটা বাসা
মানে তারাও মনে হয় কথাবার্তা বলছে এরকম কিছু একটা তো যাই হোক আমি আর এই ব্যাপার নিয়ে কোনো কথা বলি না ওরা ওদের মতো করে কথাবার্তা বলছে বা সব কিছু ঠিকঠাক অবস্থায় ছিল কথাবার্তা বললো এবং ওইখানে আমার মা কী করলো রোদেলাকে আংটি পরাই দিল আমার ওই দাদির সামনে আর আমার সামনে আংটিটা পরাই দিল এবং রোদেলও মানে খুব খুশি হলো আমাকে পাশে নিয়ে বসালো আমার তখন কলিজাটা ছেড়ে যাচ্ছিল আর কি আসলে বলে বুঝাতে পারবো না কারণ ভালোবাসি হয়নি বলা কিন্তু মানুষটাকে অনেক বেশি ভালোবাসি আমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি এই মানুষটা অত এত সহজে আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে এইটা আমি শিবল কখনো স্বপ্নও চিন্তা করতে পারি নাই অতিরিক্ত কষ্ট হচ্ছিল ভিতরে তারপরে সহ্য করে গেলাম যেহেতু মা পড়াইতে আসে বড় ভাই বিয়ে করবে তাহলে আর কি করার কথাবার্তা হয়ে গেল এবং পারিবারিকভাবে বিয়ের দিন তারিখও ঠিক হলো বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হলো এবং ওভাবেই আমার ইউনিভার্সিটিতে অনেককে ইনভাইট করা হলো সবাইকে জানানো হলো তাদের বিয়ে হবে কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আমার কাছে সব সময় সন্দেহের জায়গায় রয়ে গেল সেটা হচ্ছে রোদেলা বিয়ে করতেছে কিন্তু সেখানে তার মা একটা মানে যখন একটা বিয়ে হয় না তখন যে মেয়ের মা থাকে বাবা থাকে তারপর আত্মীয় স্বজন অনেক কিছু থাকে আমি আমার মাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম রোদেলার সাথে কিন্তু আমার কোনো কথা বলি না ওর পারিবারিক ব্যাপারে বা কোনো ব্যাপারে কথা বলি না আমি আম্মুকে জিজ্ঞেস করলাম যে তোমরা যে রোদেলাকে বিয়ে করেছো রোদেলার বাবা বা এই সম্বন্ধে তোমরা কিছু জানো মা আমাকে বলেছে রোদেলার বাবা তো বিদেশে থাকে বিদেশ থাকে ওই রকম আমরা জানি কোন দেশে থাকে জার্মান থাকে ওর বাবা জার্মানে থাকে ওখানে বিজনেস করে অনেক বড় মাপের একজন বিজনেসম্যান ওর বাবার সাথে আমাদের ফোনে কথা হয়েছে এবং ওর বাবা বিয়েতে সম্মতি দিয়েছে যাই হোক পরে পারিবারিকভাবে মোটামুটি অনেক ধুমধাম করে আনন্দ ফুর্তি করে আমার বড় ভাইয়া শিয়া ভাইয়ের সাথে রোদেলার বিয়ে হয় বিয়ে হয় আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি রোদেলও তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তো বড় ভাইয়ের বিয়েটা হয়ে যাওয়ার পরে আমি মানসিকভাবে অনেকটা ভেঙে পড়ি মানে অনেকটাই ভেঙে পড়ে আসলে এতটা ভালোবাসতাম রোদেলাকে এটা আসলে বলে বুঝাতে পারবো না যখন যে দিন ওর বাসর ঘর হয়েছে দিন আমি নিজে ব্লেড দিয়ে আমার হাত কাটছি আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি অনেক বড় অ্যাডাল্ট একজন ছেলে দুনিয়াদারি সম্বন্ধে সব কিছু বুঝি কিন্তু এরপরেও আমি জানি না কেন জানি ওই দিন আমি ব্লেড দিয়ে আমার নিজে নিজের হাত কাটছি এত পরিমাণের কষ্ট হচ্ছিল যে আসলে বলে বুঝাইতে পারবো না বলার মতো ভাষা নেই আমি নিজে নিজে এটা হাত কাটলাম হাত কেটে কান্নাকাটি করলাম তো যাই হোক পরে ওরা একসাথে থাকতেস আমি তখন পড়াশোনাটা আসতে অফ করে দিই ইচ্ছে করে অফ করে দিই ভাল লাগে না আর পড়াশোনা করতে তখন ঢাকাতে একটা চাকরি নিয়ে নেই একটা চাকরি করতেছি ইউনিভার্সিটিতে আর যাই না রোদেলার সাথেও খুব একটা কথা বলি না পরিবারের সাথেও যোগাযোগ করি না মানে ফোন টোনগুলো পুরো আস্তে 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 করে সব কিছু অফ করে দিয়েছে পুরোপুরিভাবে পরিবারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে আমি নতুন একটা সিম ইউজ করি ওই সিম নাম্বারটা আমরা কাউকেই দিই না মানে কেউ এটা ব্যাপারটা জানাও না সিম নাম্বারটা পুরোপুরি আলাদা করে রাখা এমন করে চলতেছে প্রায় তিন মাসের মতো আমি পরিবার আত্মীয় স্বজন কারোর সাথে যোগাযোগ নেই তিন মাস পরে আমাদের এলাকার একটা ছেলের সাথে আমার ঢাকাতে দেখা হয় ঢাকাতে দেখা হয় ও হচ্ছে একটা গার্মেন্টসে চাকরি করতো আমাদের এলাকারই ছেলে গার্মেন্টসে চাকরি করে আমি আগে ওরে চিনতাম আর কি হঠাৎ করে সাথে একদিন আমার কারণ বাজার ওইদিকে দেখা হয় দেখা হওয়ার পরে ও যখন আমার বলতেছে যে এই শিবলু ওই আপনি এলাকাতে যান না কেন আপনার মা খুব কান্নাকাটি করে আপনার বাবা দেশে আসছে আপনাদের ফোন নাম্বার টাম্বার খুঁজতেছে আপনার পায় না নাম্বার টাম্বার চেঞ্জ করে ফেলছেন ইউনিভার্সিটিতে পড়াও বন্ধ করে দিয়েছেন কারোর সাথে যোগাযোগ রাখেন নেগুলো কেন বলতেছেন হ্যাঁ আমি বললাম কেন কী হয়েছে তুই আমাকে এই কথাগুলো বলতেছিস কেন কোনো সমস্যা ও আমাকে বল আপনাদের পরিবার অনেক ঝামেলা হয়ে গেছে আমি বললাম কী ঝামেলা হয়েছে পরে বলো আপনার ভাই যে বিয়ে করছিল ওই মেয়েটাকে ওই মেয়েটাকে আপনার ভাই অনেক মারছে একদিন রাতে অনেক মারছে ওই মেয়ে চলে গেছে ঢাকাতে গিয়ে আপনাদের বাড়িতে পুলিশ পাঠাইছে আপনার বাইরে পুলিশ এক সপ্তাহ মানে থানাতে রাখছে থেকে আবার ছেড়ে দিছে আপনার আব্বু দেশে আসছে অনেক ঝামেলা হয়েছে কথাটা শোনার পর আমি তখন অবাক হয়ে গেলাম যে মাত্র তিন মাসের ভিতরে এত ঘটনা এই বিয়ের ঠিক তিন মাস পর পরে ঘটনাগুলো মানে আমিও তখন আসলে মানে মেনে নিতে পারতেছিলাম না কারণ বিয়ের সময় আমি ব্যাপারটা চিন্তা করছি যে রোদেলা কেন আমার ভাইকে বিয়ে করতেছে আমার ভাইয়া না কোনো পড়াশোনা জানে না কোনো শিক্ষিত না কোনো টাকা পয়সা আসতে কিচ্ছু নেই মাদক ছাড়া আমার ভাইয়ের কাছে পুঁজি আর কিছুই নেই তো এবং রোদেলার পরিবার কী করে আমার ভাইয়ের কাছে ওকে বিয়ে দিল আমি এই ব্যাপারগুলো তখনও কিন্তু বুঝতাম না কি কারণে রোদেলার আমাদের সমস্যাটা কী ছিল এত সুন্দর একটা মেয়ে কেন আমার ভাইকে বিয়ে করলো এরপরও ঘটনাটা জানতে পারার পরে আমি তখন এই ফার্স্ট আমার মাকে কল করি তিন মাস পরে মারে কল দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে মা ঘটনা কি এই ঘটনা শুনলাম মা আমাকে বলে অসভ্য জানোয়ার মানে আমাকে গালাগালি করতেছে যে তুই এরকম বজ্জাত একটা মেয়েরই বিয়ে করা আইনা দিলি এবং ওই মেয়েটা এরকম খারাপ আমার এই আমার ছেলেকে নষ্ট করে ফেলতেছে এবং একসাথে বসে দুজনে নেশা করে মানে রোদেলও নাকি নেশা করে আমি এটা কখনোই ব
আমি তো ভাই নাসর বন্ধ আচ্ছা ঠিক আছে যাই হোক যেটা বলার বলছে আমি তখন দুদিন পরে বাড়িতে গেলাম বাড়িতে যাওয়ার পরে মা বাবা দুজনেই আছে বাড়িতে আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করতেছে মানে ভাইয়া বাড়িতে নেই ভাইয়া কই গেছে ও নাকি আমাদের বাসায় সে এক মাসের মতো ছিল এক মাস থেকে আমার ভাইয়ের সাথে সিঙ্কেট করে আমার ভাইয়ের নামে থানা থেকে মামলা টামলা করে ঢাকায় চলে গেছে এটা জানতে পারি তো জানতে পারার পরে আমি তখন মানে ভাইয়ের সাথে আর খুব একটা কথা বলি না আব্বু মোর সাথেও কথা বলি না বললাম যে ঠিক আছে আমি ওর সাথে কথা বলবো তো পরে আমি আমাদের বাড়িতে ওকে কল দিই ওর নাম্বারে কল দিই দুই তিনটা কল দিই ও রিসিভ করে না রিসিভ না করলে পরে রাতের বেলা ও নিজে আমাকে কল ব্যাক করে আমার নাম্বারটা চিনে না নতুন একটা আমাকে বলে কে আমি বললাম যে শিবলু ও আমাকে বলে কেন ফোন করছো আমাকে এটা বলে আমি বললাম যে তুমি কী হইলো তুমি আমার ইচ্ছে করে আমার ভাবি হইল তারপর আবার আমার ভাইয়ের নামে মামলা দিয়ে গেল এই কাজটাকে তুমি ঠিক করলা ও আমাকে বলে তোদেরকে আল্লাহ কোনো দিন ক্ষমা করবে না তোদের উপর আল্লাহর গজব পড়বে তোরা আমার লাইফটাকে নষ্ট করছিস মানে তুই তাই করে খুব খারাপভাবে বিহেভ করতেছে তো আমি তখন বললাম যে তুমি আমাকে কেন ব্লেম দিচ্ছ আমাকে দোষ কেন দিচ্ছ আমি তো অপরাধ করার মতো কোনো কিছু করি নাই আর তুমি নিজেই আমার ভাইকে বিয়ে করছো এখানে আমার দোষটা কোথায় আমার তো কোনো অপরাধ নেই বরং আমি তোমাকে পছন্দ করতাম তুমি তো আমার কাছে আসলা না ও তখন আমাকে বলতেছে তোমার মা আমাকে তাবিজ করছে তোদের বাড়িতে যাওয়ার পরে তোর ভাই আমাকে তাবিজ করছে নালে আমি কেন এরকম নেশাগ্রস্ত একটা ছেলেকে বিয়ে করলাম যে কিনা মানে মদ ছাড়া একদিন থাকতে পারে না হিরোইন ছাড়া এক রাতে ঘুমাইতে পারে না এমন খারাপ প্রকৃতির নেশা করা একটা ছেলেকে আমি কী কারণে বিয়ে করলাম আমার জীবনটা পুরো শেষ করে দিয়েছিস আমি তোর হাতের কাছে পেলে জুতো দিয়ে মারবো এই করবো সে করবো মানে উল্টা পরিবার থেকেও আমাকে দোষ দেওয়া হচ্ছে এবং ও নিজেও আমাকে দোষ দিচ্ছে যে সব কিছুর জন্য নাকি আমিই দেয় যাই হোক পরে আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দুই দিনের মতো এলাকাতে ছিলাম ভাইয়ার সাথে ওই দুই দিন আমার একবারও দেখা হয় নাই মানে ভাইয়া যে কোথায় আছে কি করতেছে এটা ভাইয়াই জানে আর ভাইয়ার খোদাই জানে ভাইয়ার আমি দেখলাম না দুই দিন পরে আমি তখন আবারও রাজশাহী থেকে ঢাকাতে ব্যাক করলাম ঢাকাতে এসে চাকরি করতেছি তার তিন চার দিন পরে মানে ঢাকাতে আসা তিন থেকে চার দিন পরে আমাকে রোদেলে আবার কল দেয় কল দিয়ে বলতেছে যে আমার আমাদের বাসে একটু আসো তো এটা যখন বললাম আমি তখন প্রথমত ভয় পাইলাম যে তোমার ভাইয়ের নামে থানাতে মামলা টামলা করছে আমাকে পুলিশ দেওয়া ধরাই দেয় কিনা আবার চিন্তা করলাম যে ও তো আমার ফ্রেন্ড আমরা একসাথে পড়াশোনা করছি যত যাই হোক আমার ক্ষতি করার আগে ও একটু চিন্তা করবে আর নিজের ভিতরে একটু সাহস আসলো যে না ও আসলে এরকম মেয়ে না ও এরকম করবে না মানে এই বিশ্বাসটা আমার মনে আসলো যে ও আসলে মেবি এরকম করবে না এটা মনে হবার পরে আমি তখন তাকে বললাম যে ঠিক আছে আমি হচ্ছে যাব হুম আমি মানে যাব এটা বললাম বলে আমি তাদের বাসায় গেলাম বাসায় যাওয়ার পরে ওর রুমে ঢুকার পর আমি যেই দৃশ্য দেখলাম এটা আসলে বলার মতো না মানে আমার কাছে মনে হয়েছে কোনো মদের বার আরও ভালো আছে বিভিন্ন নেশা জাতীয় দ্রব্য পড়ে আছে এখানে ওখানে এর এরকম অবস্থা তা আমি এগুলো দেখার পর আমি বললাম যে রুদুলা এগুলো কেন মানে তুমি মানে ও অনেক কালো হয়ে গেছে চোখের নিচে কালি টালি পড়ে গেছে দেখলে চিনা যায় না যথেষ্ট পরিমাণের মানে অনেক উইক হয়ে গেছে দুর্বল হয়ে গেছে সুখে হয়ে গেছে কালো হয়ে গেছে এই মাত্র তিন মাসের মধ্যে এই ঘটনাগুলো পরে আমি বললাম যে কী হয়েছে তুমি এরকম নেশা শুরু করলা ও আমাকে বলে এগুলো তোর ভাই আমাকে শিখাইছে এই নেশা করা তোর ভাই আমাকে শিখাইছে তোর ভাই আমার লাইফটাকে নষ্ট করছে খুব কান্নাকাটি করতেছে আমি তখন বললাম শোনো পাগলামি করো না আমার ভাই তো আগে থেকেই নেশাগ্রস্ত ছিল আমি তো তোমাকে কক্সবাজারেও বলছিলাম যে আমার ভাই এরকম এরকম নেশা করে তুমি তো আমাকে বললে যে কোনো সমস্যা নাই তুমি সব কিছু জেনে শুনে আমার ভাইকে বিয়ে করতেছ তাহলে এখনই সব কথা বলতেছ কেন আমাকে তো আর এখন এসব কথা বলে লাভ নাই তুমি তো সব কিছু জেনে আমার ভাইকে বিয়ে করছো তাহলে এসব এখন বাদ দাও তুমি ভালো হয়ে যাও ওর মাও তখন আমার কাছে খুব কান্নাকাটি করে মানে ওর মাও তখন বলে যে আমার মেয়েটা যেভাবে বলছিল এভাবেই তোমার ভাইয়ের কাছে বিয়ে দিয়েছি আমরা তো ওভাবে খোঁজ খবর নিয়ে নেয় চাইলে আমরা ঢাকাতে অনেক বড় শিল্পপতির কাছে আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে পারতাম আমাদের গাড়ি বাড়ি টাকা বৈশাখ কিসের এত অভাব ছিল কোনো কিছুর তো অভাব ছিল না তাহলে কেন আজকে আমাদের লাইফটি এরকম করে নষ্ট হয়ে গেল আমার মেয়েটা কী কারণে তার জীবনটা এরকম হইলো খুব কান্নাকাটি করতেছে উনি এই ভদ্রমহিলা অনেক কান্নাকাটি করতেছে তো আমি তখন বললাম যে আন্টি ঠিক আছে আপনি বাদ দেন এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন না সব ঠিক হয়ে যাবে বা আমি আসি আমি ওকে একটু সময় দিব আমি সময় দিলে ও ঠিক হয়ে যাবে তো ওর মা তখন আমাকে বলে বাবা তোমার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ তুমি আমার মেয়েটিকে একটু টাইম দাও ওর সাথে একটু কথা বলো ওকে একটু সময় দাও ওকে এই পথ থেকে ফিরে আনো পুরো নেশা মানে নেশার জগতে পুরোই ডুবে গেছে ও এক রাত নেশা ছাড়া থাকতে পারে না প্রতিটা রাতে ওর নেশা করতে হয় তুমি যেভাবেই পারো বাবা তুমি ওকে একটু বাঁচাও উনি আমার কাছে কান্নাকাটি করে আমি তখন বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আন্টি আপনি চিন্তা করবেন না আমি ওর সাথে আমি এবার থেকে আমি প্রতিনিয়ত কথা বলবো পরে আমি সেটা
আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ পরিচয় একটা রুম ভাড়া করি এবং আমারও মানে ওল্ড জীবনে কি হয়েছে না হয়েছে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমার ভিতরে আর কোনো ইন্টারেস্ট নাই আর কি যে জীবনে যা হবার তা হয়ে গেছে আমি ওকে বিয়ে করে আমার ঘরে আনবো সোজা কথা এটা আমি ওকে বিয়ে করে ওকে নতুন জীবন দিব কারণ আমি তো ওকে ভালোবাসি এবং এখনও ভালোবাসি পাগলের মতো ভালোবাসি পনেরো দিনের মতো একটা না কক্সবাজার থাকি এবং আমাদের মাঝে সব রকম সম্পর্ক আমরা স্বামী স্ত্রী পরিচয় একটা রুম ভাড়া করে ওভাবে থাকতে থাকতে দুজনে ভীষণ ক্লোজ হয়ে যায় অনেক ক্লোজ হয়ে যায় হয়ে যাওয়ার পরে পনেরো দিন পরে কক্সবাজার থেকে ফিরে আসি আসার পরে ও তখন আমার জন্য খুব পাগল থাকে ওদের বাসায় আমি অলওয়েজ যাচ্ছি আসতেছি ওর মাও কিন্তু কোনো কিছু বলে না ওর মাও পুরোপুরি ব্যাপারটা জানে মানে খুবই গভীর সম্পর্ক ওর সাথে আমার হয়ে যায় হয়ে যেতে যেতে একটা পর্যায়ে আমি তখন তাকে ডিরেক্টলি অফার করলাম যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই বড় ভাইয়ে যা যা খবর তা তো করছে বড় ভাইয়ের আশাগুলো বাদ দাও আমি তোমাকে বিয়ে করবো আমি তোমাকে একটা নতুন জীবন দিব ও তখন আমাকে বলছে তাহলে এই বিয়ের ব্যাপারটা আমার মাকে জানানো যাবে না আমার ফ্রেন্ড সার্কেল পরিবার পরিজন কাউকে জানানো যাবে না তুমি আমাকে গোপনে বিয়ে করবা গোপনে বিয়ে করবো এবং এটা তুমি কাউকে জানাইতে পারবো না তোমার পরিবার কেউ না আমি তখন বললাম ঠিক আছে আমি আমার পরিবার আমার আত্মীয় স্বজন আমি কাউকেই জানাবো না আমি তোমাকে খুবই গোপনে বিয়ে করব এরপরে আমি ওকে গোপনে বিয়ে করলাম আমার কিছু বন্ধু বান্ধব ওর কিছু সামথিং মেয়ে বান্ধবী নিয়ে আমি ওকে বিয়ে করলাম বিয়ে করার পরে তখন ও আর আমি মাঝে মাঝে ওদের বাসায় যাই থাকি ওর মা কি বুঝে কি বুঝে না এটুকু আমি জানি না এরকম করতে করতে অনেকগুলো দিন কাটিয়ে যাওয়ার কোটি কেটে গেল প্রায় মাস দুয়েকের মতো কাটলো মাস দুয়েক পরে ও আমাকে বলতেছে যে শিবলু তুমি তো পড়াশোনা করো নাই এবং আমিও অত দূর পড়াশোনা করি নাই তো আমাদের যে বাড়িটা আছে ওই বাড়িটাও কী জানি একটা সমস্যা আছে আমাকে বললো যে মানে প্রপার্টি নিয়ে কী একটা ঝামেলা আছে যার কাছ থেকে তারা কিনছে ওইখানে নাকি কী একটা ঝামেলা আছে তো আমাকে বলতেছে যে আমার মা আমার বাবা বলতেছে যে বাবা আমাকে জার্মানি নিয়ে যাবে এবং আমার বাবার ওখানে ভালো বিজনেস আছে মানে বাবা অনেক ভালো মানের বিজনেস করে আমাকে বলতেছে ওইখানে গেলে বাবা আমাকে একটা ভালো বিজনেস ধরাই দিতে পারবে তো আমি চাই যে আমি জার্মান চলে যাই ওইখানে গিয়ে পরে আমি তোমাকে নিয়ে যাই তুমি কি বলো তো আমি তখন বললাম যে খুব ভালো তুমি যদি জার্মানি গিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে চাও তাহলে তো আমি তোমার সাথে যাব কোনো ব্যাপার না তুমি যদি নিয়ে গিয়ে যদি আমাকে পরে নিতে চাও তাহলে যাব কোনো আপত্তি নেই আমার ও আমাকে বলে তাহলে কি আমি যাব আমি বললাম হ্যাঁ যাও তুমি সব কিছু রেডি টেডি করো এবং ওর মার সাথে এই ব্যাপারে কথা বললাম ওর মাও তখন সেম একই কথা বলল যে ঠিক আছে ও যদি যেতে চায় তাহলে ওকে পাঠাও এবং গিয়ে তারপরে ও আমাকে নিয়ে যাবে ওরকম একটা প্ল্যানিংয়ে দেন তখন আমি নিজেই থেকে ওর পাসপোর্ট ডকুমেন্ট ওর পেপার্স টেপার্স যা লাগে ওর বাবা ওইখান থেকে যা যা পেপার্স পাঠাইছে এই মোটামুটি সব কিছু ঠিকঠাক করে এই পর্যন্ত কিন্তু ওর বাবা একবারও বাংলাদেশে আসে নাই ওর বাবার সাথে কিন্তু আমার দেখা হয় নাই একবারও কিন্তু দেখা হয় নাই এই যে এতগুলো দিন কেটে গেল ওর বাবা কী করে না করে ওখানে ওর বাবার সাথে আমি কিছুই জানি না কখনও ফোনে ওনার সাথে আমার ওভাবে কথা হয় নাই তবে আমার আম্মুর সাথে নাকি ফোনে কথা হয়েছিল আম্মুর কাছ থেকে শুনেছিলাম পরে সব কিছু পেপার্স ডকুমেন্ট সব ঠিক করে দিলাম ও তখন জার্মানিতে চলে গেল আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু ঠিক হলো চলে গেল এবং যাওয়ার আগে ওর মাকে এটা বলে গেছে যে আমাকে বিয়ে করছে ও আমাকে মানে ওর মাকে বলছে আমি শিবলুকে বিয়ে করছি এবং আমি যাওয়ার পর আমাকে নিয়ে যাব এটা ওর মাকে বলছে ওর মাও ওই বিয়ের কথাটা শুনে খুব খুশ মানে রাজি হয়েছে খুশি হয়েছে আর ও যে ড্রিঙ্কস করতো খারাপ পথে চলতো নেশা করতো এগুলো কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে মানে আমার সাথে আমার সাথে বিয়ে হওয়ার পরে কক্সবাজার থেকে আসার পরে ও পুরোপুরিভাবে ভালো হয়ে গেছে আর কোনো ড্রাগসের সাথে জড়িত নয় খারাপ কোনো কিছুর সাথে জড়িত নয় ও একটা সুন্দর লাইফ লিড করতেছে মানে একটা ভালো অবস্থানে ও চলে আসছে মানে যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু মেলায় খুব ভালো জার্মান যাওয়ার পরে ও ওর মা তখন আমাকে বলতেছে যে শিবলু তুমি আমাদের বাসায় থাকো আমাদের বাসায় তো কোনো লোকজন নাই আমাদের বাসায় তুমি থাকো আমাদের বাসায় তুমি থাকলে আমার খুব ভালো লাগবে তুমি আমাদের বাসায় থাকো তো আমি তখন ওনার আন্টির সাথেই থাকতে শুরু করি ওনাদের বাসায় ওনাদের ফ্ল্যাটেই থাকি ওইভাবে সময়গুলো কাটতেছে ও চলে যাওয়ার প্রায় চার মাস পর্যন্ত ওর সাথে আমার অলওয়েজে কথাবার্তা হতো ও আমাকে বলে আমি আসছি বাবার বিজনেস আছে ওইটা দেখাশোনা করতেছি এবং আমাদের সব কিছু ঠিক আছে কোনো প্রবলেম নেই আমি সময় সুযোগ করে তোমাকে নিয়ে আসবো তুমি আসতে পারবো তুমি ওয়েট করো তুমি অপেক্ষা করো আমার আম্মুর দিকে খেয়াল রাখো এইটা বললো তো চার মাস গিয়ে আমার পাঁচ মাসে যখন পড়ে ওর চলে যাওয়ার পাঁচ মাস পরে হঠাৎ করে একদিন সন্ধ্যা রাতে ওর আম্মু বলতেছে যে ওর আম্মু নাকি মানে গলা জ্বলতেছে আমাকে বলেছে আমার গলা জ্বলতেছে আমার বুকটা কেমন জানি ব্যথা করতে সেটা আমাকে বলল তো আমি তখন একটা জব করি ওই আমি আমার জব নিয়ে বেশিরভাগ ব্যস্ত থাকতাম আনটিকে খুব একটা দেখতে পারতাম না আনটির খোঁজখবর খুব একটা নিতাম না পরে আমাকে বলেছে আমার গলা জ্বলতেছে আমার বুক জ্বলতেছে আমাকে একটু
আমি তখন কাজের মেয়েটারে বললাম যে ঠিক আছে আমি অফিসে চলে যাব আর তুমি ওনাকে ডাইকা তুমি ওনারা নাস্তাটা করাও এই বলে আমি তখন আমার রুমে গেলাম আমার ড্রেস মানে ড্রেস ড্রেস পড়তেছি কাপড় চাপড় পড়তেছি এমন সময় কাজের মেয়ে এসে আমাকে বলতেছে যে স্যার আমি তো অনেকবার হচ্ছে ম্যাডামের দরজা নক করছি ম্যাডাম তো দরজা খোলে না কিছু হয়ে গেল না তো তখন আমার হঠাৎ করে ভয় লেগে গেল যে কী ব্যাপার হ্যাঁ আসলে কোনো কিছু হয়ে গেল কিনা কারণ রাতের বেলায় তো উনি বলছে যে ওনার বুক ব্যথা করে পরে আমি গিয়ে দরজা নক করতেছি অনেকবার দরজা নক করছি না উনি দরজা খোলেই না এমন জোরে দরজা লাত্তি মারতেছি যে ভিতরে মানে শব্দ শুনে হবে বিকট শব্দ হওয়ার কথা কিন্তু উনি কোনোভাবেই দরজা খুলতেছে না আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম যে এখন কী করব এখন কি করব এখন কি করা যায় কিছুই বুঝতে পারতেছি না একরকম কান্নাকাটি শুরু করে দিছি পরে বাইরে থেকে লক যে দরজা যে ভাঙে না দরজা ভাঙার জন্য লোক নিয়ে আসছে দরজা ভাঙার জন্য লোক আনছি দরজা ভাঙলো দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকলো এবং ভিতরে ঢুকে দেখতে পেলাম যে উনি আসলে মারা গেছে এবং কখন যে মারা গেছে তারও কোনো ঠিক নেই একদম মোড়ে শক্ত হয়ে আছে মানে বড়িটা পুরো শক্ত হয়ে গেছে পরে ওখান থেকে বের করলাম বের করার পর আমি রোদেলারে কল দিলাম কল দিয়ে বললাম যে এই ঘটনা এটা চিৎকার দিছে কান্নাকাটি করতেছে যে কীভাবে কী হলো আমি বললাম যে এই ঘটনা এইভাবে মারা গেছে এইভাবে মারা গেছে তো আমি তো আর মানে ওই সব কিছুই জানি না ওর বাবাকে কি বলছে না বলছে ওর বাবা ওর বাবার সাথে ওর কথা হয়েছে কি কথা হয়েছে আমি এগুলো জানি না তো দুপুর বেলার দিকে প্রায় একটার দিকে হঠাৎ করে বাসায় পুলিশ আসছে পুলিশ এসে পুলিশ আমাকে বলতেছে যে কীভাবে উনি মারা গেল আমাকে বলতেছে আমি তখন বললাম যে হঠাৎ করে রাতের বেলায় উনি বলে জনার বুক ব্যথা হয়ে মারা গেছে পুলিশ আমাকে বলে লাশ পোস্টমর্টেম করতে হবে এবং আপনার নামে একটা ডায়েরি করা হয়েছে আপনাকে আমাদের থানায় যেতে হবে এবং কীভাবে মারা গেল আমরা এটা অ্যাজ এ মার্ডার হিসাবে ধরে নিচ্ছি যে এটা হয়তো আত্মহত্যা না এটা হয়তো মানে কেউ মেরে ফেলেছে ওনাকে এরকম করে বলতেছে আমি তো আসলে খুব অবাক যে কী ব্যাপার মানে পুলিশের কথা মতো কিন্তু আমার উপরে দোষ আসতেছে আর কি যে আমি এটা ঘটাইছি এরকম কিছু একটা আমি আর কিছু বলি না না বলার পরে দেন আমাকে পুলিশ নিয়ে গেল নিয়ে গিয়ে কোনো কথা নেই পাত্র আমাকে থানাতে ঢুকাই দিল মানে থানার মধ্যে ঢুকাই দিল ঢুকাই দিয়ে পরে আমি শুনতেছি যে আমার নামে মানে ওনার ওনাকে আমি মারছি ওরকম একটা দায় আমার নামে দায়ের করাই দিল যে আমি মার্ডার করছি মানসিকভাবে ওনাকে ডিপ্রেশান দিয়েছি টেনশান দিয়েছি ওনাকে উল্টা পাল্টা ওষুধ খাওয়াইছি এবং খাওয়ায় আমি ওনাকে মারছি অ্যাজ এ মার্ডার একটা কেস আমার নামে দাঁড় করাই দিল তো আমি তখন আর বুঝতে পারলাম না যে কি ব্যাপার আমার তো এগুলোর মাঝে তো আমার কোনো দোষ নেই বা আমি তো এরকম কোনো কিছুই করি না ওদের বাসায় আমি থাকতাম ইনি সম্পর্কে আমার শাশুড়ি হয় কিন্তু এইভাবে আমার নামে মামলাটা করে দিল দেন আমার বাবা তখন মামলা নিয়ে নড়তেছে আমাদের এলাকার একজন লয়ার ছিল উনি আবার ঢাকাতে চাকরি করত খুব ভালো অবস্থানে ভালো মাপের লয়ার উনি তখন এই মামলাটা নিয়ে ঢিল করতেছে আমি প্রায় সাত মাসের মতো জেলে ছিলাম সাত মাস জেলে ছিলাম এবং ওই সাত মাসের ইতিহাস আমি কখনো ভুলতে পারব না আমি যে কি পরিমাণের কষ্টে ছিলাম কতটা কষ্টে ছিলাম এটা আমি আর আমার উপরের আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না জিনিদা লাশ হয়ে আমি পেসেছিলাম জেলখানার ভিতরে অপরাধ না করে আমি অপরাধী হয়েছি আমার বাবা আমাদের জায়গা বিক্রি করল আমাদের গ্রামে অনেক জায়গা ছিল জায়গা টাইগা বিক্রি করে প্রায় উনিশ লক্ষ টাকা খরচ করছে উনিশ লক্ষ টাকা খরচ করে আমাকে সাত মাস পরে জেল থেকে বের করে নাহলে কিন্তু আমার ফাঁসি বা যাবজ্জীবন জেল হয়ে যাইতো বাবা এতগুলো টাকা খরচ করে বের করে আনে বের করে আনার পরে আমার ভিতর তখন আমি তখন মানে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারি যে এটা ওর বাবা রুদেলার বাবা এবং রুদেলা দুজনে মিলে অনায় মামলাটা করছে যে আমি ওদের বাড়ির মানে জায়গা সম্পত্তি ভোগ দখল করতে চাই ওদের জায়গা আমি নিজের নামে নিয়ে নিতে চাই এবং ওই জায়গা দখলের পরিপ্রেক্ষিতে আমি ওর মাকে মেরে ফেলছি এরকম একটা মামলা আমার নামে দায়ের করছে তখন আমাকে ঢাকা ছেড়ে রাজশাহীতে নিয়ে যাওয়া আমার গ্রামে নিয়ে যাওয়া তখন গ্রামের বাড়িতে থাকতেছি আব্বার মুখের দিকেও তাকানো যায় না আম্মুর মুখের দিকেও তাকানো যায় না দুজনে আমার উপরে খুব রাখার আগে মানে প্রচণ্ড রকমের রাখার আগে কেউ আমার সাথে ঠিকমতো কথা বলে না যে আমার কারণে ওদের লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়ে গেল ওরা ফতের ফকির হয়ে গেল আর বড় ভাই কিন্তু তখনও সে আগের মতোই আছে রাস্তা রাস্তায় ঘুরে নেশা করে পরিবারের প্রতি কোনো টান নাই ভালোবাসা নাই সবার মতো করে আসে আমার আব্বুর কথা হলো যে আমি এই মেয়েরে কেন বিয়ে করলাম মানে রোদেলাদের বাসা আমি থাকলাম কেন যে রোদেল আমার ভাইয়ের নামে মামলা করে দিল আমার ভাইকে মামলা করে দিয়েও চলে গেল সেই রোদেলার সাথে আমি কেন থাকতেছি মানে কোনো রকমের আর কোনো কিছু মানে এগুলোই বলতেছি কিন্তু এই যে ঘটনাগুলো ঘটতেছে আমি কিন্তু রোদেলার সাথে আর কোনো রকমের কন্ট্রাক্ট করতে পারতেছি না কোনো যোগাযোগ করতে পারতেছি না ও কোথায় আসে না আসে সবাই ওকে ঘৃণা করে বা সবাই খারাপ বানাবে কিন্তু আমার কেন জানি রোদেলাকে আমি ঘৃণা করতে পারি না
এত কিছু ঘটতেছে কিন্তু কোনো কিছুর মাঝে আমি রোদেলাকে ভুলতে পারতেছি না প্রতিটা সেকেন্ডে সেকেন্ডে আমি রোদেলাকে মিস করে যাচ্ছি যেও আমার জন্য এত কিছু করলো পরে এখানে প্রায় আরও দুই থেকে তিন মাস কাটলো জেল থেকে বের হওয়ার পরে দুই তিন মাস পরে আমার কাছে মনে হলো যে আমি রোদেলার কাছে যাব ওর সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই ওর যে কন্ট্রাক্ট নাম্বারগুলো ছিল ওই নাম্বারগুলো সব বন্ধ মানে কোনো কন্ট্রাক্ট নাম্বার আমি ওকে পাই না কন্ট্রাক্ট নাম্বারগুলো বন্ধ কোনোভাবে যোগাযোগও করতে পারি না ও তো আমার বউ আমার বিবাহিত স্ত্রী তাহলে এরকমটা কেন হবে আর যে মামলাটা আমার নামে করা হয়েছিল তো ওর বাবা করছে ও তো করে নাই তো ওর বাবাও বা কেন আমার নাই মামলা করলাম তো সেটাও বুঝতে পারলাম না ওর বাবা কিন্তু বাংলাদেশে আসেও নাই ওর মায়ের কবরটা একটা বার দেখে নাই যেখানে মাঠে দিস ওর মাকে একটা বার দেখতেও যায় না তিনি ভদ্রলোক আমার নামে কেন মামলা দায়ের করাইল পরে মনে হলো যে আমি ওই দেশে যাব মানে জার্মানিতে যাব পরে আমাদের এলাকার অনেক লোকজন আছে সবার সাথে কথাবার্তা বলতেছি কীভাবে যাওয়া যায় এমনি সেমনি অনেকভাবে কথাবার্তা বলতেছি কিন্তু ওভাবেই কারো কাছ থেকে ভালো কোনো সম্মতি পাই না না পাওয়ার পরে আমার হঠাৎ করে সময় মালটাতে মানে মালটা বলতে একটা দেশ আছে ওই মালটাতে লোক নিয়ে যাচ্ছে মানে ইয়েতে আপনার ইয়ে থেকেই ঢাকাতে একটা ট্রাভেল এজেন্সি থেকে লোক নিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি হঠাৎ করে আমার আবারে বললাম যা বা আমি তো বাংলাদেশ আসলে তেমন কিছুই করতে পারি না তোমরা আমার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করছো জেল থেকে আমাকে বের করে আনছো অন্য তোমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে আমি মালটাতে চলে যাই ওইখানে গিয়ে আমি কিছু টাকা পয়সা ইনকাম করি আমি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াই আমার বাবাকে বললাম বাবা আমাকে বললো আমাদের কাছে কোনো টাকা ঢুকে না তোরা আমরা কোনো টাকা ঢুকে দিতে পারবো না আমি সারা জীবন বিদেশে যা ইনকাম করছি তোরে জেল থেকে বের করতে আমার সব টাকা শেষ বাবা খুব মন খারাপ করতে তো ছোটো বোনের হাজব্যান্ড কিন্তু ওই সময় খুব ভালো অবস্থানে ছিল আমার ছোটো বোনকে বিয়ে দিয়েছি ওর হাজব্যান্ড ভালো ব্যবসা মানে যোগ করতে অবস্থা ভালো ছিল তো দুলাভাইয়ের নাম ছিল রকি ভাই আমি রকি ভাইয়ের বললাম যে ভাইয়া আমার জন্য কিছু একটা করেন এমন এমন ঘটনা পরে রকি ভাই আবার বুঝাইলো যে দেখেন ও যদি মালটাতে যেতে যায় তাহলে খারাপকে ওরা মালটাতে পাঠান ওরে ওইখানে গিয়েও টাকা বসে ইনকাম করবে ভালো একটা অবস্থানে যাবে এভাবে তোর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে জেল থেকে বেরোইছে ও তো কোনো ভালো চাকরিও পাবে না বা অত ভালো গ্র্যাজুয়েশনও করতে পারে না ওরে বিদেশে পাঠাই দেন পরে আমার ছোটো বোন যাবে যখন আমার আব্বাকে বুঝায় আব্বা তখন চিন্তা করলো যে ঠিকই আছে যেহেতু বড় ছেলের জীবনটা এভাবে নষ্ট হয়ে গেল তো ছোটো ছেলের জীবনটা নষ্ট না করে তারে পাঠাই দিই এই পরিকল্পনা করে বাবা তখন কী করলো আমাকে বিদেশে পাঠানোর সব রকমের ব্যবস্থা ব্যবস্থা করলো মালটাতে পাঠানোর ব্যবস্থা ব্যবস্থা করলো এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি একটা সময় মালটাতে চলে গেলাম কাগজপত্র সব কিছু লিগেল হইতেই গেলাম মানে ওয়ার্কার বিষাতে গেলাম কিন্তু আমার টার্গেট হচ্ছে যে আমি যাব জার্মানিতে যেখানে আমার রোদেলা আছে আমি কিন্তু মালটাতে আসছি ওই টার্গেট নিয়েই মালটাতে যাওয়ার পরে প্রায় ছয় মাসের মতো আমি মালটাতে থাকি ওখানে কিছু মানে টেম্পারালি কাগজপত্রগুলো ঠিকঠাক করে করে মালটা থেকে আমি তখন হচ্ছে জার্মানিতে চলে যাই আরও দুই তিনটা দেশ ঘুরে আমি জার্মানিতে যাই জার্মানিতে যাওয়ার পরে আমাদের এলাকার কিছু লোক আবার জার্মান থাকে মানে আমাদের গ্রামের তাদের সাথে যোগাযোগ করি তাদের সাথে যোগাযোগ করি ও যে আমাকে যে ঠিকানাটা বলছে ওই ঠিকানাটা আমার মনে আছে ওই যে ঠিকানা আমাকে বলছে যে ঠিকানা ও থাকে ওই ঠিকানাটা আমার মনে আসে ওই ঠিকানা অনুযায়ী আমরা তখন ওই এরিয়াতে যাই যে এরিয়াতে ও থাকে সেই এরিয়াতে যাই এবং এরিয়াতে যান যাওয়ার পরে জানতে পারি আমি এই ঘটনাগুলো কিন্তু কখনোই আগে জানতাম না ওদের পরিবারের সাথে আমার সম্পর্কটা এত ভালো ছিল এত মধুর ছিল কিন্তু এই ব্যাপারগুলো আমি জার্মান যাওয়ার আগে জানতামই না যে ওর বাবা জার্মানে আরেকটা বিয়ে করে জার্মানি একটা মহিলাকে বিয়ে করে এবং সেখানে ওর অনেক ভাই বোন আছে কিন্তু অবাক করার ব্যাপার হচ্ছে সেই ওয়াইফের সাথে কিন্তু রোদেলা থাকে না রোদেলা আলাদা একটা ফ্ল্যাটে থাকে এবং সেই ফ্ল্যাটে ওর বাবা যাতায়াত করে আজকে দুই বছর ধরে ওর বাবা এই ফ্ল্যাটে যাতায়াত করে ওর সাথে থাকে সোজা বাংলায় কথা যেটা ওর সাথে থাকে নিজের আপন ভাবা এই ব্যাপারগুলো যখন আমি জানতে পারি জানতে পারার পরে আমার ভিতর তখন খুব খারাপ লাগে কাজ করতেছে যে এটা কেমন কথা হইল মানে আমি কিন্তু ওর সাথে দেখাও করতে পারি না যে ও বাসায় থাকে বাসা থেকে খুব একটা বের হয় না যে কত দেখা করব ওরকমভাবে আমি পেরে উঠতেছি না তো আমার ওখানে কিছু ভাই থাকে যারা আমাকে অনেক বেশি হেল্প করে তার মাঝে রুবেল ভাই বলতে একজন লোক আছে যার বাড়ি হচ্ছে গিয়ে মানে আমাদের রাজশাহীতেই ছিল উনি আমাকে অনেক হেল্প করে রুবেল ভাইয়ের হেল্প আমি আসলে বলে বোঝাতে পারবো না রুবেল ভাইয়ের ওয়াইফ থাকে তার ওয়াইফকে দিয়ে তখন আমরা রুদেলার সাথে কন্ট্রাক্ট করাই রুবেল রুদেলার সাথে কন্ট্রাক্ট করাই ওইখানে রুদেলা যায় মানে ওই ভাবিটা রুদেলাদের বাসায় যায় গিয়ে রুদেলার সাথে কথা বলি কিন্তু রুদেলা নাকি ওই সময় পুরো অ্যাপ নর্মাল থাকে অ্যাব নর্মাল মানে ও কী করে মানে ভাবিষ্যৎ ঠিক মতো কথা বলে না ওখানে নাকি একটা ও একটা মেয়েও আছে শ্রীলঙ্কান একটা মেয়েও নাকি থাকে ওই রুমে ওই মেয়েটা রান্না বান্না করে সব কিছু করে ওদেলা খায় ঘুমায় এতটুকে মানে
ওনার এইসব বলে কোনো লাভ হবে না মানে আমি তখন মানে বললাম যে ভাবলে ভাবি কি করা যায় উনি তখন আমাকে বলতেছে আমার কাছে একজন আফ্রিকান হুজুর আছে দেখি আমরা ওই হুজুরটার কাছে গিয়ে কথা বলতে পারি কি না পরে আমি কিন্তু ওই সময় জার্মানিতে একটা রেস্টুরেন্টে চাকরি করতাম ওইখানে যাওয়ার পরে রুবেল ভাইয়ের বাসায় থাকতাম এবং একটা রেস্টুরেন্টে চাকরি করতাম পরে ওই হুজুরের কাছে যে হুজুরের কাছে যাওয়ার পরে জানতে পারি যে ওকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছে মানে ওকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছে ব্ল্যাক ম্যাজিক করে ওকে ওর বাবা ওর বাবার আয়ত্ত রাখছে যে ওর বাবা যা বলে ও তাই করে মানে পুরোপুরি বাবার কন্ট্রোলেও চলতেছে নিজের কোনো কন্ট্রোল নেই সম্পূর্ণ বাবার কন্ট্রোলে পরে ওই হুজুরের কাছ থেকে আমরা তাবিজ তুমান নিলাম আফ্রিকানের কাছ থেকে তাবিজ তুমান পানি পরা এটা সেটা নিয়ে তখন এই ভাবি মানে রুবেল ভাইয়ের ওয়াইফ ওদের বাসায় যাচ্ছে রুদেলার বাসায় যাচ্ছে আসতেছে যাতায়াত করতেছে যাতায়াতের মাধ্যমে এই ভাবি এই জিনিসগুলো ওদের বাসার মধ্যে রাখে রাখার পরে প্রায় দেড় থেকে দুই মাস পরে ও কিছুটা স্বাভাবিক লাইফে ফিরে আসে স্বাভাবিক লাইফে ফিরে আসে আমার সাথে প্রথমে ওর ফোনে কথা হয় ফোনে আমি কথা বলি কথা বলার পরে ও মানে আস্তে 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 করে সে মানে আমার দিকে তার অ্যাক্টিভনেসটা বাড়তেছে এরকম করে ও কান্নাকাটি করতেছে যে তুমি আমাকে মানে এরকম করে পরে ভাবির বাসায় ভাবি ওকে নিয়ে আসে আসার পরে সাথে আমার প্রথম ওখানে দেখা আমি জরায় দূরে খুব কান্নাকাটি করে ওর মায়ের জন্য খুব কান্নাকাটি করে মায়ের কবর কোথায় এটা সেটা বলে তা আমি বললাম তোমার কী হয়েছে তোমার মা মারা গেলো তুমি বাংলাদেশে গেলা না এই সেই পরে আমি বললাম যে তোমার পাসপোর্ট কোথায় ও বলে পাসপোর্ট আসে আমি বললাম যে চলো আমরা বাংলাদেশে চলে যাই ওর কাছে যদি পাসপোর্ট আসে আমার কাছেও পাসপোর্ট আসে ওই সময় কিন্তু আমার জার্মানিতেও একটা টেম্পোরারি পেপারস হয়েছে তো ওই পেপারস নিয়ে তখন আমি ওর পাসপোর্ট নিয়ে দুজনে হচ্ছে টিকিট করি এটা কিন্তু রুবেল ভাই পুরোপুরিভাবে হেল্প করে রুবেল ভাই এবং ওনার ওয়াইফ ভাবি দুজনে হেল্প করে দুজনের সাহায্য সহযোগিতায় দেন আমরা তখন জার্মান থেকে ওর বাবাকে কোনো কিছু না বলে টিকিট কেটে সরাসরি জার্মান থেকে আমরা বাংলাদেশে চলে আসি কারণ আমি দেখলাম যে ওকে আমি যদি ওই দেশে রাখি বা ওই দেশ থেকে আদার্স কোনো দেশে যায় আমি ওকে ঠিক রাখতে পারবো না ওকে আমার মাটিতে যখন আমি নিয়ে আসতে পারবো তখন আমি ওকে ভালো রাখতে পারবো এখানে অনেক কাহিনী আছে কাহিনী কাহিনী করে আমি ওকে বাংলাদেশে নিয়ে আসি আসার পরে বাংলাদেশে এসে থাকতেছি একই জায়গায় থাকতেছি ওইখানে ঢাকাতে একটা বাসা ভাড়া করি দুজনে মিলে থাকতেছি ভালোই থাকতেছি আমি কিছু টাকা বেশি ইনকাম করছি ওইটা দিয়ে চলতেছে কিন্তু আমি আমার বাবা মাকে কোনো কিছুই বলিনি আমার পরিবার কিন্তু আজও জানে না যে আমি কোথায় আসি এরকম করে ওর সাথে থাকতেছি থাকতে থাকতে তখন আমরা প্রায় ছয় মাসের মতো একসাথে থাকি থাকার পরে দুজনের ইনকাম সোর্সের অবস্থা খুব খারাপ মানে আমার টাকার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় হাতে টাকা পয়সা থাকে না পরে আমার একটা বন্ধু আছে আমার ওই বন্ধু যার নাম হচ্ছে ইয়াসিন আমি ওর বন্ধু তখন একটা ভালো কোম্পানিতে চাকরি করতে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে ও আমাকে তখন ওই প্রাইভেট কোম্পানিতে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেয় যে তুই আমার কোম্পানিতে আয় তুই আমার কোম্পানিতে চাকরি কর আমার কোম্পানিটা অনেক ভালো এই কথা বলার পরে আমি ওর ওই কোম্পানিতে চাকরিতে ঢুকি ওর কোম্পানিতে চাকরিতে ঢুকি তো ইয়াসিনের সাথে আমার সম্পর্কটা খুব ভালো মানে অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক তো ইয়াসিন তখন আমাকে বলতেছে যে দোস্ত মানে ওর সাথে যখন আমার জব মানে জব করি চাকরি করি তখন কিন্তু রোদেল আমার সাথে অত্যন্ত ভালো মানে খুব ভালো আমার সাথে ওর কোনো খারাপ সম্পর্ক নেই মানে যথেষ্ট পরিমাণের ভালো দুজনে দুজনের প্রতি অনেক আকর্ষণ টান ভালোবাসা সব কিছুই ঠিক আছে আবার আমার পরিবারকে আমি কিছু বলিনি এবং রোদেলার পরিবার তো নাই বলেছিল এখানে আরেকটা ব্যাপার রোদেলার বাবা কিন্তু জার্মান থেকে ওদের বাড়িটা বিক্রি করে দিচ্ছে মানে কীভাবেই বিক্রি করছে কার কাছে বিক্রি করছে আমি কিছু জানি না বাট ওখানে কিছু ফরেনিয়া টরেনিয়া থাকতেছে এবং শুনতে পারি যে ইন্টারন্যাশনাল কোনো একটা কোম্পানির কাছে ওর বাবা এই জায়গাটা বিক্রি করছে ওর মা যে বাড়িতে থাকতো ওই বাড়িটা তো যাই হোক আমরা ওই বাড়ির দিকে যাইও না বা বাড়ির প্রতি কোনো টান ভালোবাসাও নেই এভাবে আমরা পড়ে আসি তো ইয়াসিনের সাথে আমি তখন কাজ করতে করতে ইয়াসিন আমাকে একটা সময় বলতেছে দোস্ত আমি তোর কাছে একটা হেল্প চাই আমার বন্ধু তাই আমি বললাম যে কী ধরনের হেল্প ও আমাকে বলে যে দেখ আমি যাকে বিয়ে করছি আমার যে ওয়াইফ আমি আমার ওয়াইফটাকে নিয়ে থাকতে চাই না তো আমি তখন বললাম যে ভালো কথা কি সমস্যা কি পরে বলে যে আমার ওয়াইফ বিভিন্ন ছেলেদের সাথে সম্পর্ক এবং বিভিন্ন ছেলেদের সাথেও বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় খারাপ কাজের সাথে লিপ্ত এবং আমি ওর সাথে থাকতে চাই না তা আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে তোর ওয়াইফ যদি বিভিন্ন ছেলের সাথে রিলেশন থাকে খারাপ হয়ে থাকে তাহলে তুই তাকে ডিভোর্স করে দেবে তালাক করে দে তালাক করে দিলে তো হলে যাবে ও আমাকে বলে বিশ লক্ষ টাকা কাবিনে আমাকে বিয়ে করছে আমি বললাম তুই বিশ লাখ টাকা কাবিন দিলি কেন বলে যে আমার পরিবার থেকে ওর পরিবার থেকে এটাই বলা যে বিশ লাখ টাকা কাবিন দিতে হবে আর বিশ লাখ টাকা কাবিনের নিচে বিয়ে দেবে না ওর পরিবারটা একটা মুসলিম পরিবার মানে একটা ইসলামিক পরিবার ছিল সেখানে তারা বিশ লক্ষ টাকা কাবিন আমার কাছে বিয়ে দিছে এখন ওরা ছাড়তে আমার বিশ লাখ টাকা দিতে হবে তা আমি
এই কথাটা আমার বন্ধু ইয়াসিন আমাকে বলল বলার পরে যেহেতু আমার বন্ধু এবং ওর বউটা আসলে এরকম অনেক মানে যে কোনো যে কোনো ছেলের সাথে বিভিন্ন রকমের সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যায় তো আমার এই বন্ধু এই মহিলাটাকে নিয়ে তার জীবনটাই পুরো শেষ মানে কোনো বাচ্চা কাচ্চাও নিতে পারতেছে না কেন ভেবিও নেন এই মহিলাটা ওর জীবনটা পুরো শেষ করছে যেহেতু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার ভিতর তখন মনে হলো যে আমি মহিলাটাকে হেল্প করি এটা আমার কাছে মনে হয় যে আমি আমার সরি আমার বন্ধুকে আমি হেল্প করি তো ইয়াসিনকে হেল্প করতে গিয়ে আমি তখন ওই মেয়ের মানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা নিলাম ওর ওয়াইফের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা নেওয়ার পরে আমি হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলাম কারণ আমি তো জানি উনি যে কারণ যে কেউ নক দিলেই কিন্তু উনি রিপ্লাই করে যে কেউ নক দিলে উনি কথা বলে যথেষ্ট পরিমাণের ক্যারেক্টার লুজ একটা মহিলা তো এইভাবে নক দেওয়ার পরে উনি আমার মানে আমার রিপ্লাই করছে রিপ্লাই করে আমার সাথে কথা বলতেছে মানে রিপ্লাই দিতেছে আমিও রিপ্লাই দিতেছি এইভাবে মাত্র দুই দিনের মাঝে খুব বেশি সম্পৃক্ততা হয়ে যায় দুই দিনের মাঝে ছবিও আদান প্রদান হয়ে যায় উনি আমার জন্য ছবি পাঠায় আমিও তার জন্য ছবি পাঠাই আমি কিন্তু আমার ব্যাপারগুলো ওনার কাছে লুকাই না মানে মিথ্যা বলি না আমি বিয়ে করছি এটাও সত্য বলি আমার ওয়াইফ জার্মানিতে ছিল ওইটাও সত্য বলি আমার ব্যাপারগুলো কিন্তু আমার কাছে কোনো কিছু মিথ্যা বলে না কিন্তু উনি আমার কাছে সব কিছু মিথ্যা বলে যে ওনার বিয়ে হয় নাই ওনার হাজব্যান্ড নাই তারপরে উনি ঢাকাতে হচ্ছে বাসা বা মানে থাকে ওরকম মানে আমার সাথে ওরকম ওরকম আমি কিন্তু কখনো দেখা করি নেই কখনো দেখাও করি নেই কথাও বলি নেই তো ওরকম করে তার সাথে আমার যতটুকু কথা হইতো সব কিন্তু মেসেজও হইতো বয়স কলে হতো না আমি বয়সে কথা বলতাম না আমি বয়সে কথা বলতে ভয় পাইতাম এই জন্য আমি বয়সে কথা বলতাম না জাস্ট মেসেজে কথা বলতাম আমার টার্গেট হলো এভাবে কথা বলতে বলতে কোনো একটা সময় আমি তাকে কোনো একটা হোটেলে নিয়ে আসবো কোনো একটা হোটেলে অফার করব এবং ওই হোটেলে যদি ও চলে আসে তাহলে আমার বন্ধুকে বলে দিয়েছে অমুক হোটেলে তোর বউ গেছে তুই যা পিছন থেকে ধরে ও পুলিশের আশ্রয় নেবে বা যেভাবে হোক বউকে ছেড়ে দেবে ওই রকম প্ল্যানিংয়ে কিন্তু আমি করতেছিলাম এবং ওই প্ল্যানিং অনুসারে আমি কাজ করতেছি এরকম করে আমি ওর সাথে অলওয়েজ কথাবার্তা বলতেছি এবং তাকে হোটেলে আসার জন্য বিভিন্নভাবে অফার দিয়ে যাচ্ছি যমুক হোটেল আসেন তমুক হোটেল আসেন দেখলাম যে না তারে মানে ওই হোটেলে আনতে হলে তার সাথে আমার আরও ঘনিষ্ঠতা ভাড়াইতে হবে তেমনি ফোনে কথা বলতে হবে এবার আমি তার সাথে ফোনে কথা বলতে শুরু করি আমাকে ফোন করে আমি তার সাথে কথা বলি মানে দুজন আমার যে যা সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য এরকম করে কথা বলতে 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 প্রায় চার মাসের মতো আমি চেষ্টা করি চার মাস চেষ্টা করেও আমি কোনোভাবে এই মহিলাটাকে হোটেলে আনতে পারতেছি না এই চার মাসে আমি আমাদের মানে পারিবারিক সমস্ত কথাবার্তাগুলো আমার ওই মেয়ের কাছে শেয়ার করি যে আমার ওয়াইফ এরকম জার্মানিতে ছিল তার বাবার সাথে তার খারাপ সম্পর্ক হয়েছে এগুলো আমি ওই মেসেজের মাধ্যমে তাকে লিখি মানে আমি যে কাজগুলো কেন করি আমি তো নিজেও বুঝতেছি না আমার ওই বন্ধুর মুখের দিকে তাকে কিন্তু আমি কাজগুলো করতেছি এরকম করতে করতে প্রায় তিন মাস অতিবাহিত হয়ে গেল সম্পর্কটা তিন মাস পরে হঠাৎ করে আমি একদিন অফিস থেকে এসে দেখতেছি আমার বউ বাসায় নেই আমার বউ বাসায় নেই বাসায় না থাকার পরে আমাদের বাসায় যে দারোয়ান ছিল দারোয়ান আমাকে বলছে যে স্যার আপনার সাথে একটু কথা আছে ম্যাডাম কিছু কথা আপনাকে বলতে বলছে পরে আমি বললাম যে কী তোমার ম্যাডাম তো বাসায় নেই কী হয়েছে পরে বলে তো ম্যাডাম চলে গেছে আপনাকে ছেড়ে আমি বললাম আমাকে ছেড়ে চলে গেছে মানে কোথায় গেছে বলে জার্মানিতে আমি বললাম মানি পরে বলে আপনাকে একটা চিঠি দিয়ে গেছে পরে আমি তখন চিঠিটা পড়লাম যে ওই চিঠির মধ্যে সব কিছু লিখে গেছে যে আমার ও মোবাইল আমার মোবাইল চেক করছে আমার মোবাইলে হচ্ছে ওই মেয়ে ওই মেয়ের নাম ছিল না দিয়া না দিয়ে আমার মেয়ের সাথে আমার কী কী হয়েছে ওই সব কিছু দেখছে এবং ও আমাকে বলতেছে আমার ওই সময় কিন্তু ফোনটি ইন্টারনেট অফ ছিল আমাকে বলে ইন্টারনেটটা অন করো তাহলে তুমি সব কিছু দেখতে পারবা এই সব করার পরে আমি ইন্টারনেটও অন করলাম অন করার পরে দেখলাম যে ওই যে যত রকমের ওই মেয়ের সাথে আমার যত সেটিং যত যা কিছু হচ্ছে সব ওর মোবাইলে ছবি উঠে রাখছে সব কিছু ছবি উঠে রাখছে আমাকে জাস্ট লাস্ট ডেটেই বলেছে আমি ভেবেছিলাম যে আমার বাবার ক্যারেক্টার লুজ কিন্তু এখন দেখতেছি আমার বাবার চেয়েও তোমার ক্যারেক্টার আরও বেশি লুজ সুতরাং আমি এই সমাজের কোনো মানুষের সাথে থাকতে চাই না আমি মানে কারোর সাথে আমি কোনো যোগাযোগ রাখতে চাই না পরে আমি ভাবলাম ও মনে জার্মানিতে চলে গেছে পাসপোর্ট দিয়ে চেক করাইলাম যে জার্মানিতে গেছে পরে ওইখানে আমার যেই রুবেল ভাই ছিল তার ওয়াইফ তাদেরকে দিয়ে আমি ওকে খোঁজ মানে খোঁজা শুরু করলাম ওইখানে তারা আর আমি পাইলাম না পাইলাম না পাইলাম না তার ওই জায়গায় অনেক খোঁজাখুঁজি করছে ওইখানে পাই নাই না পাওয়ার পরে আমি তখন আবারও অনেক টাকা পয়সা খরচ টরচ করে আমার ফ্যামিলিকে আরও কষ্ট দিয়ে আমি পুনরায় আবার নিজেও জার্মানিতে ব্যাক করি আমি জার্মানিতে যাই কিন্তু জার্মানিতে গিয়ে আমি আর ওইখানে ওরা আর পাই না ওরে পাই না আমি জার্মান সহ আমাদের যত রিলেটিভ আছে আত্মীয় স্বজন বা যে যে দেশে আছে বিভিন্ন দেশে ওর ছবি এটা ওইটা পাঠে যে কোনো দেশে ওকে পাওয়া যায় কি না ইউরোপের কোনো দেশেও আসে কি না কিন্তু পাই নাই পাই নাই পাই নাই দু সাল থে
তো যার কারণে আপন ভাই আপনাকে আমি আমার গল্পটা লিখলাম কারণ অনেক মহিলার আপনার স্টোরিগুলো শুনে বিশেষ করে মন ভাঙা মানুষগুলো তো সেখানে যদি আমার বউ যদি কখনও আপনার গল্পটা কোনোভাবেই শুনে থাকে কোনো জায়গা থেকে তাহলে ও যাতে ভুলটা বুঝতে পারো যাতে আমার কাছে ফিরে আসে আমি জার্মানির অমুক সিটিতে থাকি এটা আমার ফোন নাম্বার এবং আমার বউ যদি আমার বউ যদি আমি ফিরে পাই তাহলে ভাই আমি আপনার কাছে চির ঋণী থাকবো আপনি আমার ফোন নাম্বারগুলো পাবলিক করার জন্য চেষ্টা করবেন এবং আমার ঠিকানাগুলো দিয়ে দিবেন আমার বউ যাতে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারে যদিও আপনার গল্প কোথাও শুনে থাকে বা যদি কারো মাধ্যমে ওই গল্পটা শোনে আপন ভাই আমি মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ ছিলাম এবং আপনি চাইলে ইয়াসিনের সাথে কথা বলতে পারেন আমি ইয়াসিনের ফোন নাম্বারটা পরিচিত আপনাকে দিয়ে দিলাম আপনি ভালো থাকবেন এবং আপনার কাছ থেকে আমি একটা পরামর্শ চাই এখন কী করতে পারি আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এতক্ষণ পর্যন্ত রাজধানী ঢাকার ছেলে রাজধানী ঢাকা না রাজশাহীর ছেলে শিবলুর জীবনের গল্পটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার মুখ থেকে শোনার জন্য আমার কাছে মনে হয় জীবনের গল্পের এই ছয়শো আঠারোতম পর্ব প্রচার করলাম আজকে এত বড় গল্প আমি আর পাই নাই মানে ওনার গল্পটা পড়তে আমার পাক্কা আড়াই ঘন্টা সময় লাগছে মানে এত বড় এত লেখা যে এই ভদ্রলোক কীভাবে লিখল আমি এটা চিন্তা করতেছি আমি ওনার পুরোটা গল্পের তিন ভাগের এক ভাগ প্রচার করেছি মানে দুই ভাগ স্কিপ করেছি মানে দুই অংশ বলি না কারণ পুরোটা গল্প বলতে গেলে আমার মনে হয় যে তিন ঘন্টায় এই অনুষ্ঠান শেষ করা যেত না মানে ওনার মানে গল্পটা এত বড় এত ঝামেলা এত প্রবলেম তো যাই হোক আমি সব সর্বদিক কেটে ছিঁড়ে যতটুকু পারছি আপনাদেরকে জাস্ট পুরো গল্পটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আসলে মূলত ওনার সাথে ঘটনাটা ঘটেছে এটা শিবলুভাই এই মুহূর্তে জার্মানিতে আসে এবং তার যে ওয়াইফ রোদেলা রোদেলাও উনি আমার জন্য ছবি বা রোদেলার বিয়ের কাগজপত্র বা সব কিছু ওনার পাঠালো সেগুলো আমি সব কিছুই দেখলাম কিন্তু এখানে ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের মাঝে আমাদের এই সমাজের মানুষগুলো মন বোঝার আগে ভুল বুঝতে বেশি পছন্দ করে মানে মন বোঝার মানুষের সংখ্যা খুব কম কিন্তু ভুল বোঝা মানুষের সংখ্যার অভাব নেই দুনিয়াতে এবং আমি বলবো না যে শিবলুভাই সম্পূর্ণ রকমের নির্দোষ তিনি তার বউয়ের সাথে ব্যাপারটা আলাপ করতে পারত তার বউয়ের সাথে আলাপ করলেও বউ কিন্তু এই পারমিশন দিত না যে অন্য একটা মেয়ের সাথে এইভাবে কথা বলে তাকে হোটেলে এনে তার ধরাই দেওয়া রোদেলা কিন্তু এই পারমিশনটা দিত না কিন্তু শিবলুভাইয়ের বোঝা উচিত ছিল যে আমি আমার বউটাকে অনেক কষ্ট করে অনেক যুদ্ধ করে অনেক ত্যাগ টিগিত তার পরে আমার বউটাকে আমি এনেছি কিন্তু সে জায়গায় আমি আমার এই কাজগুলো করা আসলে আমার ঠিক হচ্ছে না কিন্তু তারপরও কেন উনি এই কাজগুলো করলো হয়তো আল্লাহ এটাই ওনার ভাগ্যে লিখে রাখছে তা না হলে তার মোবাইল কী করে কীভাবে তার বউয়ের হাতে যাবে তার বউ কী করে এই মেসেজগুলো দেখবে বা এইগুলো জানতে পারবে জানতে পারার পরে বউ অ্যাটলিস্ট তাকে একটু জিজ্ঞেস করতে পারতো রোদুল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করতে পারতো যে শিবলু তুমি এইগুলো কী করতেছো মানে ওনাদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝিটার অবসান ওখানেই ঘটতো কিন্তু না বলে চলে গেল আসলে এই গল্প থেকে এটুকুনে মনে রাখবেন যে বন্ধুরা আমরা যখন আমাদের রাগটাকে নিজের মাঝে ধরে রাখি অভিমানটাকে নিজের মাঝে ধরে রাখি এটা একটা সময় বিশাল একটা গাছে রূপান্তরিত হয় বিশাল একটা পাহাড়ে রূপান্তরিত হয়ে যায় এই জন্য আপনার ভিতরে জমে থাকা কষ্টের কথাগুলো আপনার প্রিয় মানুষকে বলে দেবেন কখনো লুকিয়ে রাখবেন না কারো উপর রাগ করেছেন তাকে ইচ্ছা মতো গালাগালি করেন তাকে ইচ্ছা মতো গালমন্দ করেন তাকে গায়ে হাত তোলেন তাকে মারেন কিন্তু তার উপর যে রাগটা ওই রাগটা কখনো নিজের মাঝে পুষে রাখবেন না এই রাগটা কখনো নিজের মাঝে পুষে রাখবেন না কারণ বিন্দু পরিমাণ রাগ যদি আপনি তার ভিতর আপনার ভিতরে তার জন্য রেখে থাকেন এই রাগটা আস্তে আস্তে করে হিমালয় পরিমাণ হয়ে যাবে এবং এই রাগটা একটা সময় আপনাদের এই সম্পর্কটাকে নষ্ট করে দেবে যদি খোলাখুলিভাবে তাকে বলে ফেলেন তাহলে আপনার ভিতর থেকে এই অভিমান রাগটা কেটে যাবে এবং সম্পর্কটা মধুর হয়ে যাবে এজন্য কোনো সম্পর্কের খাতিলে কখনোই কোনো কিছু নিজের মাঝে হাইট রাখবেন না নিজের মাঝে কিছু হাইট না রেখে একদম সরাসরি খোলাখুলিভাবে কথা বললে সম্পর্কের ভালো দিকটাই দেখতে পাবেন যাই হোক আমি জানি না রোদেল আমাকে শুনতেছে কিনা বা উনি আমাকে শুনবে কিনা আই ডোন্ট নো শিবলুর বিশ্বাস যে অনেক মেয়েরাই প্রবাস থেকে আমার জীবনের গল্প শুনে সেই বলে হয়তো রোদেলাও শুনতে পারে যদি রোদেলাও শুনেই থাকেন তাহলে আপনি বুঝতেই পারছেন যে আমি আপনাকে বলি না যে আপনি কালকেই শিবলুর কাছে চলে যান আপনি যদি আমার সাথে ইমেলে যোগাযোগ করেন এখানে আমার ডিসক্রিপশানে ইমেল আছে আমার হোয়াটসঅ্যাপ আছে ইভেন আমার হচ্ছে ইমো নাম্বার দেওয়া আছে আপনার সাথে যোগাযোগ করলে আমি আপনাকে ইয়াসিন ভাইয়ের নাম্বার সহ উনি আমাকে যে ইনফরমেশনগুলো দিয়েছে শিবলু আমি সব ইনফরমেশনগুলো আপনাকে দিবো আপনি জাস্তি ভাই করেন যদি আপনার কাছে মনে হয় যে আপনার হাজব্যান্ড নির্দোষ তাহলে আপনি প্লিজ আপনার হাজব্যান্ডের কাছে ব্যাক করেন কারণ এই মানুষটা আপনার জন্য কী কী করেছে এটা আমরা কেউ না জানলেও আপনি খুব ভালো করেই জানেন যাই হোক বন্ধুরা সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভ কামনা আজকের মতো এখানেই বিদায় দেখো আপনার সাথে আমার অন্য দিন অন্য কারো বাস্তব জীবনে গল্প নেই সে পর্যন্ত সবাই সাথেই থাকবেন ধন্য